రెండవ పేతురు పత్రిక మూడు పదహారు రెండవ పేతురు పత్రిక మూడు పదహారు నేను చదువుతాను చిత్తగించండి వీటిని గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించులకు కష్టమైనవి వీటిని విద్యావిహీనులను అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చెయ్యుదురు ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రధాన అపస్థరులలో ఒకడైనటువంటి పేతురు భక్తుడు భక్తకోటిని ఉద్దేశించి రాసినటువంటి పత్రిక ఇది ఆయన రెండు పత్రికలు భక్తకోటికి రాశాడు అందులో ఇది రెండవ పత్రిక భక్తకోటి అంటే అర్థమేంటి భక్త రామదాస్ అన్నట్టు కోటిగాడు అనేటువంటి ఒకడు ఉండేవాడు చాలా భక్తి గలవాడు భక్తకోటి అంటే కోటిగాడు చాలా భక్తి గలవాడు అయితే భక్తకోటి అంటారేమో అది కొంతమంది అనుకునే అవకాశం ఉంది భక్తకోటి అంటే కోటిగాడు కాదు కోట్లాది మంది భక్తులకని అర్థం ప్రాణి కోటి అంటాం జీవకోటి అంటాం మొత్తం సార్వత్రిక క్రైస్తవ సమాజమును ఉద్దేశించి రాసినటువంటి జనరల్ ఎపిసిల్స్ అనమాట మూడు రకాల పత్రికలు ఉన్నాయి మన కొత్త నిబంధనలో ఇండివిజువల్ ఎపిసిల్స్ అండ్ ప్యాస్టరల్ ఎపిసిల్స్ తర్వాత సంఘములకు రాసినటువంటి పత్రికలు అందులో ఇవి జనరల్ ఎపిసిల్స్ అనమాట ఈ రెండవ పేతురు పత్రికలో పేతురు భక్తుడు అంటున్నాడు పౌలు భక్తుని జ్ఞానమును గూర్చి ప్రశంసిస్తూ ఉన్నాడు అది విషయం పదిహేను వచనం చూడండి మరియు మన ప్రభు యొక్క దీర్ఘశాంతము రక్షణార్థమైనదని ఎంచుకొనడి అలాగూ మన ప్రియ సహోదరుడైన పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానము చొప్పున మీకు వ్రాసి ఉన్నాడు పౌలు భక్తుని జ్ఞానాన్ని ప్రశంసిస్తున్నాడు వీటిని గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ మీకు బోధించుచున్నాడు పౌలు బోధించుచున్నాడు మీకు క్షేమాభివృద్ధికరమైనటువంటి సంగతులను గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ పౌలు బోధించుచున్నాడు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు పౌలు రాసిన వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి గనుక వీటిని విద్యావిహీనులను అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు తమ సొంత నాశనమే తెచ్చుకుంటున్నారు స్వకీయ నాశనం స్వకీయ నాశనం వీళ్ళు మిగతా లేఖనాలు కూడా అపార్థం చేసుకుంటారు పౌల లేఖనాలే కాదు మోసే రాసినటువంటి ధర్మశాస్త్రం ప్రవక్తల లేఖనాలు అన్నీ కూడా వీళ్ళు అపార్థమే చేసుకుంటారు పౌలు పత్రికలు కూడా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు ఎవరు వీరు విద్యావిహీనులు అంటే ఏమి లేని వాళ్ళు విద్య లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు విద్యావిహీనులు అంటే చదువు రాని వాళ్ళది వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు విద్యావిహీనులు అన్నటువంటి ఈ పేతురు భక్తుడు ఎంత చదువుకున్నాడో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అపస్థుల కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్య లేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి ఇప్పుడు పేతురు యోహాను ఎంత చదువుకున్నారు చెప్పండి విద్య లేని పామరులు 
ఇప్పుడు విద్య లేని పామరుడు అయినటువంటి పేతురు వేరే కొంతమందిని పట్టుకొని విద్యావిహీనులు అంటున్నారు ఇటీవల కొంతమంది తెలివి తక్కువ దద్దమ్మలు కొంతమంది ఒక టీవీ షో లైవ్ డిస్కషన్ పెట్టి నేను తరచు ఒక మాట వాడుతుంటాను కదా చదువు రానోడు బడిపెట్టినట్టు వీళ్ళందరూ బోధక బయలుదేరారు అని అందులో ఒకడు అంటాడట ఆయన ఐటీఐ చదువుకొని మమ్మల్ని చదువు లేదనడం ఏంటండి కొంచెం వెనక ముందు చూసి తన సంగతి ఏదో చూసుకొని మాట్లాడాలి అని అన్నారట నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా నా లైఫ్లో నేను ఏమి చేసినా సరే అది క్యాలిక్యులేటెడే క్యాలిక్యులేటెడే నేను టెన్త్ క్లాస్ కాగానే ఐటీఐకి ఎందుకు పోయాను ఇంటర్మీడియట్ బిఏ ఎంఏ ఎందుకు పోలేదంటే అప్పుడు నేను ఇంటర్కి వెళ్ళను నేను గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళను అని భీష్మించుకున్నా మా అక్కలందరూ ఇంట్లో ఒక మనిషి చచ్చిపోయినట్టు ఏడ్చారు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా చమత్కారంగా చాలా టెక్నికల్గా అన్ని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటే మా అమ్మ నాన్న చూసి నా కొడుకు ఇంజనీర్ అవుతాడు ఇంజనీర్ అవుతాడని మురిసిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు చనిపోయారు అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్న లేకపోతే మరి మేము ఉన్నాం కదరా నాన్నగారి ఆశయము అమ్మ ఆశయం నెరవేర్చాలి నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అని అక్కడ ఏడ్చారు ముద్దక్క ఆడపిల్లలు మిమ్మల్ని బయట ఇంటికి ఇచ్చేసి నాక మీ మీద ఆధారపడి నేను చదువుకుంటానా మీ మీద నేను భారంగా ఉంటానా అని అంటే మా అక్క అక్కడ ఆ పెద్ద మగోడు బయలుదేరాడు లేదు పెద్ద ఏరా మీకు నీకు మేము చడ్డీలు మార్చి నీకు గోచీలు మార్చి స్నానం చేయించాం మేము తల్లితో సమానం ఆడపిల్లలు మాట్లాడితే ఏంట్రా మేమందరం చదివిస్తామని అన్నారు వద్దు వద్దక్క నాకు ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఐటీఐ చేస్తే తొందరగా జాబ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్కు రెండేళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్కు ఇంకో మూడేళ్ళు బిఏ చదివి నా చిన్నప్పుడే శామ్యుల్ అన్నాను ఒక అన్న వరంగల్లో రిక్షా దొక్కాడు జాబ్ రాక కాబట్టి జాబ్ వస్తుంది అది గ్యారంటీ లేదు ఇదైతే గ్యారంటీ జాబ్ కాబట్టి నేను వద్దని చెప్తే ఇంట్లో కూర్చొని ఒక మనిషి చచ్చినట్టు అందరూ ఏడ్చారనమాట సరే ఏడ్చినా ఏదని నేను మంచి పని చేస్తున్నాను అక్క ఇది మంచిది మీరు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పాను తర్వాత కొంతమంది పెద్దలు చాలామంది నన్ను అడిగి ఎందుకు చదువుకోలేదు ఫిర్ ఎందుకు చదువుకోలేదు ఎందుకు చదువుకోలేదు అప్పుడే నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ హయ్యర్ అకాడమిక్ స్టడీస్ వింటున్నారా హయ్యర్ అకాడమిక్ స్టడీస్ అంటే నాకు మంచి అభిప్రాయం లేదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఈడియట్స్ అని చెప్పిన నేను many post graduates who have no logic who have no sense of justice chaala mandi post graduates doctorate studies kuda chesina vallu vallaku sense of justice ledu logic ledu కాబట్టి నాకు మంచి అభిప్రాయం లేదు ఈ చదువులు అంటే అని చెప్పి చెప్పి నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళాను రిజైన్ చేశాను దేవుని సేవకరుకు వచ్చాను ప్రిలారా ఆయన ఐటీఐ చేసి మమ్మల్ని చదువు రాదంటాడు మేము మధురం గ్రాడ్యుయేట్లము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అని అంటున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేటు కానోళ్లను వాళ్ళు చిన్న చూపు చూస్తున్నారని అర్థం మేము గ్రాడ్యుయేట్లు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అనే గర్వముతో విర్రవీగుతున్నారని అర్థం సరే మంచిది అది కూడా చూద్దాం అపోజిల్ పిఎం సామ్యల్ అయ్య గారు ఏడో క్లాస్ చదువుకున్నాడు జర్మనీలో ఫ్రాన్స్లో కెనడాలో అమెరికాలో సంఘాలు కట్టాడు ఆయన 
ఆయన దగ్గర నుంచి బయలుదేరిన వేల మంది నిప్పురవ్వల్ లాంటి మనుషుల్లో అద్దంకి రంజీ తోఫీలు ఒకడు ఏడో క్లాస్ క్రైస్తవుండా కదలి రావయ్య అనే పాట రాసినటువంటి కోట జక్కయ్య గారు ఏడో క్లాస్ చదువుకున్నాడు నువ్వు బిఏ ఎంఏ చదువున్నావు కదా అట్లా అట్లా నువ్వు పాట రాయి అరే బెవహూఫ్ నువ్వు లోక సంబంధమైన చదువు దేవుని దగ్గర ఎందుకు పనికిరాదరా అడ్డగాడిదా నువ్వు బిఏ కావచ్చు ఎంఏ కావచ్చు డాక్టరేట్ కావచ్చు ప్రపంచంలో తొంభై ఆరు డాక్టరేట్లు ఉండొచ్చు నీకు కానీ బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నీ చదువు ఎందుకు పనికిరాదు నీ చదువు ఎందుకు పనికి వస్తుంది అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఎందుకు పనికి వస్తుంది అంటే ఈ సమాజంలో ఒక ఉద్యోగం పొందాలి ఒక మంచి గుర్తింపు గౌరవాన్ని పొందాలంటే నీ నీ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పనికి వస్తుంది కానీ బైబిల్ దగ్గర పనికి వస్తుందా బైబిల్ దగ్గర నీ చదువెందుకు పనికి రాదు అందరూ గమనించాలా ఈ లోకంలో అతి గొప్ప చదువులు చదువుకున్న చదువుకున్నటువంటి మహాజ్ఞానులు బైబిల్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కేవలము అక్షర జ్ఞానము లేని అజ్ఞానులు అజ్ఞానులు ప్రభునందు ప్రియులారా బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఈ లోక జ్ఞానముతో బైబిల్ను మనం అర్థము చేసుకోలేము బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి అంటే తెలుసా ఏం కావాలో మహోన్నతుని విద్య కావాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దయచేసి సంఖ్యాకాండములోనికి రెండు దయచేసి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు చదవండి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను బియోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి మహోన్నతుని విద్య నెరిగిన వాణి వార్త ఇక్కడ ఈ లోక విద్య కాదు మహోన్నతుని విద్య నెరిగిన వాణి వార్త బిలాము ఒక విద్య నేర్చాడు ఏం విద్య అది మహోన్నతుని విద్య మహోన్నతుని విద్య అంటే అర్థం ఏంటి దేవుణ్ణి చూచే విధానం దేవుని స్వరం వినే విధానం దేవుని చిత్తము గ్రహించే విధానం దేవునికి లోబడే విధానం దేవుని దగ్గరికి ప్రజలను నడిపించే విధానం దైవ గ్రంథమును అర్థం చేసుకునే విధానం ఇదంతా కూడా మహోన్నతుని విద్య ఈ మహోన్నతుని విద్య మాత్రమే నువ్వు ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత పనికి వస్తుంది ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత పైకి వెళ్ళిన తర్వాత పరదేశుకు పోయి కానీ పరలోకాన్ని పోయి కానీ అక్కడ దేవదూతలు ఉంటారు గతకాల భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఏమనుకుంటున్నావు నేను బిఏ తెలుసా నేను ఏమే అంటే ఇంకోటి మర్చిపోయినా సార్ ఆ పక్కన ఏమే పక్కన డీ కూడా రాస్తే మంచిగా ఉంటుంది మ్యాడ్ ఫెలో ఇక్కడ ఏమిటికి రాని ఎంఏ ఎందుకు పనికి వస్తుంది బిఏ ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఈ లోకం వేరు భూలోకంలోనే ఆ ఎంఏలకు పిహెచ్డీలకు విలువ పోయి అక్కడనే బతుకుపో అంటే సరే మళ్ళీ వద్దామంటే అసలు భూమి ఉండదు పాత భూమి పాత ఆకాశము గతించిపోయిన నేను చెబుతున్నాను ఈ లోకంలో బ్రతకడానికి గౌరవం పొందడానికి ఈ లోకంలో ఉన్నతమైన స్థానం సంపాదించడానికి ఈ లోకపు విద్య పనికి వస్తుంది కానీ దేవుని సేవ చేయడానికి ఇది ఎందుకు పనికిరాదు దేవుని సేవ చేయాలంటే దేవుని చిత్తము నెరవేర్చాలంటే ఏం విద్య కావాలా మహోన్నతుని విద్య ఈ మహోన్నతుని విద్యను గురించి నేను మాట్లాడే చదువు రానోడు బోధక బయలుదేరాడని అంటే వీళ్ళకి ఎంఏలు పిహెచ్డీలు ఉండొచ్చు నాకు తెలుసు కానీ మహోన్నతుని విద్యలో వాళ్ళు నిరక్షరాస్యులు 
ఎప్పుడు బ్రతుకున్న వాళ్ళలో నాకు తెలిసినంత వరకు మహోన్నతుని విద్యలో డాక్టరేటు నేను ఒక్కడనే రంజిత్ ఓఫీర్ ఒక్కడే బైబిల్ను ఎట్లా వ్యాఖ్యానించాలా దేవుని చిత్తం ఎలా గ్రహించాలి అనే దాంట్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ డాక్టరేట్ డిగ్రీ పొందింది రంజిత్ ఓఫీర్ ఒక్కడే అందుకే నేను చెప్తున్నా ఎవడైనా నా దగ్గర వచ్చి నేర్చుకోవాల్సిందే కానీ నాకు పాఠాలు చెప్పేది మీరు వెంచర్ చేయకండి అని టీవీ ఫైవ్లో అక్కడ ఆయన పేరు పుట్టా గారు తర్వాత ఈ కొంతమంది పీఠాధిపతులు వీళ్ళందరూ డిబేట్కు నన్ను పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మరి మేము ఇటువైపు ఒక ఐదారు మంది పది మంది ఉంటాం కదా మీరు కూడా ఎవరినన్నా తెచ్చుకోండి పర్లేదు అని అంటే నేను అన్నాను అవసరం లేదని చెప్పా ఎందుకు తెచ్చుకోండి పర్వాలేదు మేము ఇంతమంది ఉన్నా మీరు ఒక్కరైపోతారు కదా అంటే నేను అన్నాను నాకు వచ్చి నాకు తోసిన పాయింట్ చెప్పి నాకు తెలియంది చెప్పి నాకు హెల్ప్ చేసేంత సీన్ ఉన్నవాడు మా దగ్గర ఒక్కడు కూడా లేడని చెప్పాను అంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు ఎవడు లేడు క్రిస్టియన్ లీడర్స్లో ఇప్పుడని చెప్పాను నేను వాడెవడో వచ్చి లగ్గంలో ఏదో చేసినట్టు వాడు వచ్చి అక్కడ పెంట పెడతాడు వద్ద అవసరం లేదు నేను ఒక్కడిని చాలు మీరు నన్ను కన్విన్స్ చేయండి మిగతా క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతటిని నేను కన్విన్స్ చేయడానికి నేను ఇక పోరాటం చేస్తా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏసే రక్షకుడు అని ఎలా పోరాడాను ఏసే కాదురా బాబు ఇంకా బోలుడు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చెప్పడానికి నేను ఇక పోరాడతాం మిగిలిన శేష జీవితకాలం నన్ను కన్విన్స్ చేయండి అని చెప్పా నేను ఒక్కడి చాలు అని చెప్పి నన్ను కన్విన్స్ చేయండి మీరు పది మంది కూడా నాకు సరిపోరు అని చెప్పాను నేను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటో నాకు తెలుసు నాకు ఎంత పట్టునదో నాకు తెలుసు ప్రిలారా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన విధానం దేవుని చేత వరముగా పొందినటువంటి అంచకాలపు చిన్న ప్రవక్త రంజిత్ ఓఫీర్ మేజర్ ప్రాఫిట్స్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటారు యషియా ఇర్మియా యహెజ్కేలు దానియేలు హోషయ మేజర్ ప్రాఫిట్స్ ఆ తర్వాత యువేలు ఆమోసు వీళ్ళందరూ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మైనర్ ప్రాఫిట్స్ బాల్యము నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన విధానం షార్ప్గా ఏ దిశలో ఎలా మాట్లాడితే ఏసే దేవుడు అనే పాయింట్ నిరూపించవచ్చు అనే దాంట్లో మాస్టర్ చేసింది నేను ఇంకెవడు లేడు కాబట్టి నేను ఇంకా చెబుతున్నా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ బోధకు బయలుదేరారు ఈ లోకరీతిగా బాగా చదువుకోవచ్చు ఒక్కొక్కడు గ్రాడ్యుయేటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేటు డాక్టరేట్ హోల్డర్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అయినా మహోన్నతుని విద్య ఉంది చూశారు లేఖనాలను అర్థం చేసుకునే విద్యలో వీళ్ళు జీరో వాళ్ళకు తెలియదు యషియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోకి రండి మీరు దయచేసి అక్కడ ఈ విద్య ఎందుకు పనికి రాదో ఎంత ఎంత వేస్టో చెబుతాడు యషియా ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచ్చనాలు దీనిని అంతటినీ కూర్చిన ప్రకటన గూఢమైన గ్రంథవాక్యముల వలె ఉన్నది నీవు దయచేసి దీన్ని చదువుమని చెప్పి అక్షరములు తెలిసిన వానికి దానిని అప్పగించు అది నా వలన కాదు గూఢార్థముగా ఉన్నది దేవుని గ్రంథాన్ని బాగా చదువుకున్న వాడికి ఇస్తే వాడు ఏమన్నాడట నా వల్ల కాదు బాబు ఇది గూఢార్థముగా ఉన్నది అన్నాడట సరే చదువుకున్న వాడికి అర్థం కావడం లేదు కదా మరి బడికి పోనోడు కొరికిద్దామని చదువు రానోడికి ఇచ్చాట నీవు దయచేసి దీన్ని చదువుమని చెప్పి అక్షరములు తెలిసిన వాణిని అక్షరములు తెలియని వాణికి దానిని అప్పగించును అక్షరాలే రావన్నా నేనేం చదువుతాను అంటాడు వాడు పలకా బలపం పట్టుకొని బడికే పోలేదు 
నేనేం చదువుతాను అంటాడు వాడు సరే వీడిని జస్టిఫై చేయొచ్చు చదివే రాదు కాబట్టి ఏం చదువుతాం బైబిల్ అని కానీ మరి బాగా చదువుకు నోడికిస్తే వాడు చేత కదన్నాడు కనుక దేవుని గ్రంథము ఎదుటికి వచ్చినప్పుడు చదువుకున్నోడు పనికిరాడు చదువు రానోడు పనికిరాడు మహోన్నతుని విద్య నెరిగిన వాడే పనికి వస్తాడు ఈ మహోన్నతుని విద్య అనేది ఈ బ్యాచ్ ఉన్నది చూశారు అందరూ రక్షణ పొందకుండా వాళ్ళు అడ్డగిస్తూ మళ్ళీ మేమే రక్షణ అని చెప్పి ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు పేరేమో రక్షణ అందరు రక్షణ పొందకుండా వీళ్ళే అడ్డుబండలు వీళ్ళందరూ మంచి గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ మహోన్నతుని విద్య విషయములో గుండుసున్న పేతురు యోహానులు పామరులు ఏ ఏ విషయంలో ఈ లోక విద్య విషయంలో కానీ మహోన్నతుని విద్య విషయములో వాళ్ళే డాక్టరేట్ ఎందుకు తెలుసా యోహాను రాసిన ప్రకటన గ్రంథం మీద రీసెర్చ్ చేసి థీసిస్లు రాసి కొన్ని వేల మంది డాక్టరేట్ పొందాడు ఆయన ఏమో బడికే పోలేదు ఎన్ని వేల మంది ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ థియోలాజికల్ యూనివర్సిటీస్లో ప్రకటన గ్రంథం మీద పరిశోధన చేసి థీసిస్లు రాసి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు పొందారు థియోలాజికల్ డాక్టరేట్స్ పొందారు థియోలాజికల్ డిగ్రీస్ పొందారు కానీ ఇన్ని వేల మంది పరిశోధన చేసిన అంతు పట్టినటువంటి గ్రంథము రాసిన ఆయనేమో విద్య లేని పామరుడు అంటే ఏ విద్య లేని పామరుడు ఏ లోక విద్య లేని పామరుడు కానీ మహోన్నతుని విద్యలో అతను డాక్టరేట్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కాబట్టి నేను ఈ దినాన అవుట్ రైట్గా నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను తృణీకరిస్తున్నాను ఈ లోకపు విద్య కలిగి మహోన్నతుని విద్య ఏమీ నేర్చుకోకుండా భక్తులను తిరస్కరించి మాట్లాడే మూర్ఖుల బృందాన్ని నేను నిర్ద్వంద్వంగా తృణీకరిస్తున్నాను ఈ లోకపు విద్య మాత్రమే నేర్చి లోకపు విద్య నేరిస్తే తప్పు కాదు భక్త సింగ్ గారు ఇంజనీర్ ఆయన ఆ రోజుల్లో మూడు నాలుగు ఏడు చదివేది గొప్ప అనుకున్న ఆ రోజుల్లో భక్త సింగ్ గారు ఇంజనీర్ ఆయన చదువుకున్న వాళ్ళని దేవుడు వాడుకున్నాడు చదువు లేని వాళ్ళని కూడా వాడుకున్నారు నీకు ఈ లోక విద్య ఉన్నా మంచిదే లేకపోయినా మంచిదే నేను ఇంతమందిని చదివిస్తున్నా నా స్టూడెంట్ లైఫ్లో నాకు దేవుడు నడిపించినటువంటి మార్గంలో నడవాలని నేను హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోలేదు బాబును చదువుకో అని చెప్పి నేను ఫీజులు కట్టి చదివించిన వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఈ విషయంలో నేను స్పర్జన్ చార్లెస్ స్పర్జన్ గారి సూక్తి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఎప్పుడు చెప్తుంటాను పొట్టేలు కొమ్ము బూర ఊదితే సౌండ్ వస్తుంది వెండి బూరను కూడా చేయమన్నాడు దేవుడు అది కూడా సౌండ్ వస్తుంది రెండిటి యొక్క ప్రయోజనం ఒకటే రెండిటి పని ఒకటే సౌండ్ వస్తుంది పొట్టేలు కొమ్ము ఊదినా అదే సౌండ్ వెండి బూర ఊదినా అదే సౌండ్ లెక్చర్స్ టు మై స్టూడెంట్స్ అనే బుక్లో చార్లెస్ పర్జన్ గారు ఏమంటారంటే If you are a ram's horn, praise God for that. But if you have an opportunity or chance to become a silver trumpet, better become a silver trumpet. If you are a good person, you are a good person. That means, you are a good person, you are a good person, you are a good person. That is also a good person. You are a good person. ఏ ఆడంబరాలు అట్టహాసాలు క్వాలిఫికేషన్స్ లేకుండా దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటుంటే దేవుని స్థుతించు ఒకవేళ వెండి బూరవుగా మారే అవకాశం నీకుంటే బెటర్ బికమ్ ఎ సిల్వర్ ట్రంపెట్ అని మరి మహాభక్తుడు చెప్పాడు 
ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నా చదువుకోండి చదువుకోండి అని నేను ప్రేరేపించే మనిషిని కాకపోతే ఇవాళ అజయ్ ఎంటెక్ చేసి ఉండడు అవునా ఆయన టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కాగానే మెడకో సంచేసుకొని సాధు సుందర సింగ్ అయిపోతాను నేను నాకు దేవుని కొరకు బ్రతకాల ఇదంత వేస్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ గగ్గోలు పెట్టేసి నాకు ఉత్తరం రాశారు వీళ్ళు చాలామందికి తెలియదు చాలా మొండివాడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన నాన్న చెప్పినా వినడు నాకు వద్దు అవసరం లేదు ఎందుకు ఈ లోకపు చదువు నేను దేవుని సేవ చేస్తాను మెడకు సంచేసుకొని అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాకు ఉత్తరం రాశారు అమ్మగారు ఫస్ట్ అసలు ఆమె ఎవరు నాకు తెలియదు అయ్యా నా కొడుకు నీకు వీరాభిమాని నువ్వు చెప్తే తప్ప వాడు ఎవరు చెప్పినా వినడు నాకు ఇద్దరు కొడుకులు వాళ్ళని బాగా చదివించి పెంచాలని నేను కలలు కానీ ఎంతో ఆశ పెట్టుకున్నా ఆయన ఏమో ఇప్పుడు సాధు సుందర సింగ్ అయిపోతానని బయలుదేరాడు ఎట్లాగైనా కన్విన్స్ చేసే బాధ్యత మీదే నా కొడుకు లైఫ్ మీ చేతిలో పె పెడుతున్నా అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు నేను అజయ్కి కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇదే మాట చెప్పాను నువ్వు టెన్త్ క్లాసులో ఉండి సాక్ష్యం ఇస్తే ఎంతమంది వింటారో నువ్వు ఎంటెక్ చదివి సాక్ష్యం ఇస్తే దానికి వంద రెట్లు ఎక్కువ మంది వింటారయ్యా నీ యొక్క పరిధి విస్తరిస్తుంది దేవుని కొరకైనా నువ్వు చదువుకోవాలి ఇంకా విస్తారమైన పరిధిలో వాడబడటానికి నువ్వు చదువుకోవాలని చెప్తే ఆయన ఎంటెక్ దాకా వచ్చాను అట్లా నేను మోటివేట్ చేసి చదివించిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు సో మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో అసలు నా కాలు గోరు కూడదే లేదు ఎవరికి నేను ఎన్ని దిక్కుల ఒరిస్సాలో ఒకరిని చదివిస్తున్నా కర్ణాటకలో ఒకరిని చదివిస్తున్నా ఎవరికి తెలియదు చదువుకోండి చదువుకోండి అని చెప్తున్నా ఎందుకంటే సిల్వర్ ట్రంపెట్స్ తయారు చేయాలి అవకాశం ఉన్నంత వరకు వెండి బూరలు కండి కానీ పొట్టేలు కొమ్ము బూరను తృణీకరించొద్దు పేతురైనా యోహానైనా పొట్టేలు కొమ్ము బూరలే దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గారు ఏడో క్లాస్ చదివి కోట జక్కయ్య గారు ఎన్నో పాటలు రాశారు సంఘాలు కట్టారు ఏడో క్లాస్ చదివి ఇంటర్నేషనల్గా పిఎం సమయల్ గారు సంఘాలు కట్టారు అవును వీళ్ళు ఎంఏ చదివి పెకలించింది ఏమిటి చెప్పారు అవును నేను చదువుకోలేదు అంటున్నారు అసలు జ్వలిత భానుకోటి అనే పాట బాగా నోరు తిరుగుతుంది అసలు వాడికి నవనార్హ భువనాధిప అంటే తెలుసా నేను పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో రాసిన పాటలు ఇంటర్మీడియట్లో గ్రాడ్యుయేషన్లో తెలుగు పండితులు తెలుగు లెక్చరర్స్ ప్రశంసలు అందుకున్నాయి మన సంఘ బిడ్డ జ్వలిత భానుకోటి తేజ పూజ్య విమల చరిత వంద్య యేసునాథ అనే పాటకు కొరియోగ్రఫీ నేర్చుకొని భరతనాట్యం చేయాలని ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక డాన్స్ డాన్స్ టీచర్ ఉంది ఒక అమ్మగారు ఆమె బ్రాహ్మణ్ ఆమెకి పాట ఇచ్చి స్వప్న కదా స్వప్న మల్లెల ఈ పాట ఇచ్చి ఇది మీరు చదవండి మాకు కొరియోగ్రఫీ నేర్పియండి అంటే ఇది చదివి ఇంత తెలుగు కవిత్వం రాయగలిగిన వాళ్ళు మీ క్రైస్తవుల్లో ఉన్నారా నేను నమ్మలేకపోతున్నానండి ఆయన ఒకసారి నేను చూడాలి మహానుభావుడు ఎవరంటే మా పాస్ట్ గారు మా అంకులు అండి అని చెప్పిందట అవును నేను ఐటీఐ చదివి జ్వలిత భానుకోటి రాశాను నువ్వు ఎంఏ చదివి పెకలించింది ఏంటిది నేను చదివినటువంటి విశ్వ ప్రణాళిక నేను రచించినటువంటి విశ్వ ప్రణాళిక దేవుని విశ్వ ప్రణాళిక ద డివైన్ కాస్మాలజీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సిన్ అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సేటన్ దాని గురించి ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవ్వరు చెప్పనటువంటి వివరణ నేను చెప్పి రాస్తే హెచ్ఐఎల్ బాలనగర్ హెచ్ఐఎల్లో ఒక సైంటిస్టు ఆ బుక్ పట్టుకొని బెంజమిన్ గారి దగ్గరకు వచ్చాడట బ్రదర్ దేవుడు ఎప్పటికన్నా మనకు అర్థమవుతాడో లేదు తెలియదు కానీ దేవుడు అర్థం కాడు పోని ఈ ఓఫీర్ గారన్నా మనకు అర్థమవుతాడు ఎప్పటికన్నా నాకు డౌట్ వచ్చేసిందండి 
అసలు ఆయన బ్రెయిన్ ఏం బ్రెయిన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడ ఎలాగ ఈయన్ని తలంపులు ఎలాగ వచ్చినాయి ప్రపంచ చరిత్రలోనూ ఎవరికి తలంపు రాలేదు థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ లాగా సాపేక్షత న్యాయము ద లా ఆఫ్ రిలేటివిటీ మంచి అనేది చెప్పాలంటే మంచి కానిది ఒకటి పక్కన పోల్చటానికి ఉండాలి దెర్ కెన్ బి నో నాన్ రిలేటివ్ స్టేట్మెంట్ అని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అంత హైట్లో మాట్లాడాడు ఆయన అసలు ఆయన మనకు అర్థమవుతాడా అని ఒక సైంటిస్టు అన్నాడు నా నా శిష్యులలో సైంటిస్టులు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు అతి ఉన్నత విద్యావంతులు ఉన్నారు పీజీ లెవెల్లో లెక్చరర్స్ ఉన్నారు నా శిష్యులలో ఇరవై సంవత్సరాలు బైబిల్ కాలేజీ చదివి డాక్టరేట్లు తెచ్చుకొని అదంతా చెత్తకుప్ప సార్ మాకు వాడు ఏమీ నేర్పలేదు పేరు పక్కన రాసుకోవడానికి తోకలు కొన్ని వచ్చినాయి డాక్టరేట్లు కానీ అసలు చదివేమి నేర్పలేదు ఓఫీర్ గారు మీ పాదాల దగ్గర ఉంటే మాకు కాస్త చదువు వచ్చేదని దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకున్నవారు మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు విశాఖపట్నంలో సీనియర్ మోస్ట్ రెవరెండ్ కృపానందం గారు మన సిల్వర్ జూబిలీకి ఆయన ఫ్లైట్లో వచ్చేసి సాక్ష్యం చెప్పాడు నాకు ఆనరీ డాక్టరేట్ కాదు రియల్ డాక్టరేట్ ఉంది నేను ఇరవై సంవత్సరాలు బైబిల్ కాలేజీ క్యాంపస్లోనే నా టైం వేస్ట్ చేసుకుని డాక్టరేట్లు సంపాదించా కానీ ఓఫీర్ గారు మాట్లాడుతుంటే అసలు బైబిల్ ఇట్లా విరవాల ఇలాగ వ్యాఖ్యానించాలని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ ఇరవై ఏళ్ళు అక్కడ కాకుండా ఓఫీర్ గారి దగ్గర ఉన్నా నేను ఎంతో నేర్చుకుందునండి అని ఆ మహానుభావుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు పెళ్లి చేసే విధానం చూసి కృపానందం గారు ఏమన్నారంటే ఎంత పద్ధతిగా చేస్తావు నాయనా పెళ్ళి నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తావు అసలు ఎంత నేర్చుకోవాలి నీ దగ్గర పెళ్లి ప్రసంగం ఇలా చేయాలని కూడా నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అని అన్నారు అవకాశం ఉంటే నేను మీ ఆంటీ వచ్చి కూర్చుంటామయ్యా మాకు ఒకసారి పెళ్లి చేయమని ఆయన పిల్లలు నాకంటే పెద్దోళ్ళు ఆయన పిల్లలు నాకంటే పెద్దోళ్ళు అంత పెద్దోళ్ళు ఆయన మీ ఆంటీ నేను వచ్చి కూర్చుంటాము మాకు ఇద్దరికి ఒకసారి మళ్ళీ నువ్వు పెళ్లి చేయ బాబు మాకు పెళ్లి చేసిన వాడు ఏం చేశారు ఏం ప్రసంగమో ఏం వదిలే అంత ఆగమాగం బాబు నువ్వు ఒకసారి పెళ్లి చేయ మాకు నాకు మీ ఆంటీకే ఇంక కొత్తోళ్ళు కాదులే మీ ఆంటీనే తెచ్చుకుంటా అలాగా బైబిల్ కాలేజీలో డాక్టరేట్లు పొందిన వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది నా శిష్యులు నేను చెబుతున్నా అందుకే చాలా ప్రభువునందు నేను అతిశయంతో చెప్తున్నా ఏంటంటే నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదు చదువుకున్న అనేది ఆ పాయింట్ వదిలేసేయండి కానీ నేను మహోన్నతుని విద్య విషయములో మహోన్నతుని విద్య విషయంలో నేనే ప్రపంచంలో టాప్ ఎవడైనా మొత్తం ఐదు ఖండాల్లో నుంచి నా దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఇక వీళ్ళు సాధువంతా ఎట్లా ఉంటుందంటే మహోన్నతుని విద్య లేకుండా బైబిల్ చదివితే బాగా చదువుకొని చదివితే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓసారి ఓ పెద్ద మనిషి నేను అడిగా కెరూబులు అంటే ఏంటిది అంకుల్ గారు సో కెరూబులు అంటే మన ప్రభు నేసుకు సాదృశ్యం బాబు ఉన్నది సాదృశ్యం వదిలే అసలు వాళ్ళ రియల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఇప్పుడు సొలమ్మోను ఏసుకు సాదృశ్యం అన్నావు సొలమ్మోనే రియల్ పర్సన్ ఉన్నాడుగా దావీది ఏసుకు సాదృశ్యం ఆదాము ఏసుకు సాదృశ్యం ఆదాము ఒక రియల్ పర్సన్గా కెరూబు రియల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే అదేం లేదు యేసు ప్రభు యొక్క ఒక రూపం అంటే యేసు ప్రభు రూపం అయితే మరి ప్రకటన గ్రంథంలో కెరూబులు వచ్చి ఏసై ముందు బోర్ల పడి సాగిల పడి నమస్కారం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు తనకు తాను నమస్కారం చేసుకుంటున్నాడా కాదు అట్లా కాదు కెరూబులు అంటే అది యేసు ప్రభు యొక్క రూపం అంటాడు అంత అర్థం లేకుండా అట్లా కాదు యేసు ప్రభు అంటే నేనన్నాను మరి సైతాన్ కూడా పడిపోకముందు ఒక కెరూబ్ అని బైబిల్లో ఉంది కదా నీవు అభిషేకించబడ్డ కెరూబు అయి ఉంటివి అన్నాడు కదా అది ఉందా బైబిల్లో అవునా ఎక్కడుంది 
అంటే తీసి చూపించా హెచ్కేల్ ఇరవై ఎనిమిది పద్నాలుగు నుండి కిందికి చదివి వినిపించా ఓహో ఓకే లెట్ ఎస్ నాట్ బ్రేక్ అవర్ హెడ్స్ లీవ్ ఇట్ అని దీని కొరకు వీళ్ళు అమెరికాలో చదువుకొని ఎక్కడెక్కడో చదువుకొని పేరు పక్కన అన్ని డిగ్రీలు రాసుకొని ఏమి లాభం అందుకే నేను అంటున్నాను మహోన్నతుని విద్య లేకుండా మనుషులు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విద్యను సంపాదించి లోక సంబంధ జ్ఞానాన్ని సంపాదించి మహోన్నతుని విద్యను అసలే ఆశించకుండా పొందకుండా మేము చదువుకున్న వాళ్ళమని విర్ర వేగే మనుషుల గర్వాన్ని నేను అవుట్ రైట్గా తృణీకరిస్తున్నాను తిరస్కరిస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్లీ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నో ఎన్లైటన్మెంట్ మనోనేత్రాలు వెలిగించబడకుండా ఒట్టి ఈ లోక విద్య మాత్రమే ఉన్నవాళ్ళంటే నాకు అస్సలు రెస్పెక్ట్ లేదు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అంటే రెస్పెక్ట్ లేదన్నా అనుకోకండి జాగ్రత్త వినాలని చెప్పే మాట మనోనేత్రాలు వెలిగించబడకుండా మహోన్నతని విద్య నేర్చుకోకుండా ఒట్టి అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ను బట్టి గర్వించే వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు రెస్పెక్ట్ లేదు ఎందుకంటే బైబిల్ దగ్గరకు వస్తే వాడు జీరో ప్రభునందు ప్రియులారా నేను చదువుకోలేదు అయితే విజ్ఞానములో కూడా అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ నేను డిగ్రీలు సంపాదించలేదు కానీ డిగ్రీలలో వీళ్ళు సంపాదించిన విజ్ఞానము కంటే ఎక్కువ విజ్ఞానం నేను లైబ్రరీలో సంపాదించాను గనుకనే నేను రాసిన రెండు పుస్తకాలు ఒక అమెరికన్ పబ్లికేషన్ సంస్థ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసి వరల్డ్ వైడ్ మార్కెటింగ్ కొరకు వాళ్ళే పూనుకున్నారు ఇప్పుడు మూడవ పుస్తకము నేను రాసిన పుస్తకం నేను చదువుకోలేదు అంటాం అది అయితే కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ రెండు పుస్తకాలు అయినాయి అది స్పానిష్ భాషలోకి వస్తుంది ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు ఈ సంవత్సరం లోపల యుగాంతము సింహనాథం కూడా ఈ డిసెంబర్ లోపల ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేస్తాయి స్పానిష్లోకి వచ్చేస్తాయి మీరు అందరూ ఎంఏలు పిహెచ్డీలు చదివి పెగలించిందే ఉంది రాయండి మరి ఇప్పుడు మీరు బాగా చదువుకున్నాడు కదా నేను తృణీకరిస్తున్నాను కదా మీరు మీరు ఒక బుక్ రాసి అమెరికాలో నువ్వు పబ్లిష్ చేయించడం చూస్తా ఒక బుక్ రా మీరు చాలా విద్యావంతులు కదా బాబు నాదే ఉంది ఐటీఐ ఆఫ్టర్ ఆల్ మీరు బాగా చదువుకున్నాడు కదా ఓ పుస్తకం రాసి అమెరికాలో పబ్లిష్ చేయించి చూస్తా నేను ఎవడు అసలు దేకనే దేక రానే రానేడు నా పుస్తకము జులాన్ ప్రెస్లో ఉన్న ఎడిటర్ ఆయన చదివి అంటే నేను రాసేదంతా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ నాది సో అమెరికనైజ్ చేద్దామని అక్కడక్కడ కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ ప్రాసెస్ అది ఆ ఎడిటర్ ఆ బుక్ చదివి అన్నాడు ఆశ్చర్యమైంది నాకు నిజంగా నేను దీన్ని చదివి ఆశీర్వదింపబడ్డానండి ఇండియా నుండి ఒక భక్తుడు ఇంత జ్ఞానంతో వచ్చాడంటే నమ్మలేకపోతున్నాను ఇది ఎడిట్ చేస్తూ చేస్తూ నేను ఎంతో దీవించబడ్డానని ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చాను దేవుని స్తోత్రం కలిగినగా పని చేయాలి కానీ నాకు డిగ్రీ ఉందని వీర వీగితే ఏమి లాభం నేను తృణీకరిస్తున్నాను వీళ్ళందరినీ మీరు ఒక జ్వలిత భానుకోటి అది రాయలేరు దాని అర్థం చెప్పలేరు నవనార్హ భువనాధిప వందిత శుభగుణశాలి మొన్న మొన్న రీసెంట్గా రాశాను భజేహం భజేహం భజే యేసుదేవం భజే సత్యదేవం భజే దైవ సత్యం రాశాను అది అది మంచి మంచి తెలుగు పండితులు జుట్టు పెక్కుంటున్నారు ఈయన క్రిస్టియనేనా ఏదో మాలలు మాదిగల మతం అనుకున్నాము తెలుగు భాష మీద ఇంత పట్టేంటండి ఇతనికి చాలామంది నా మీటింగ్స్కి వచ్చేవాళ్ళు దే ఆర్ హిందూస్ దే ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్ ప్రియకుమార్ అని ఇక్కడ ఉంటే చెప్పేవాడు ఒక ఆయన నువ్వు అడిగాడు ఎందుకు ఓఫిరన్న మీటింగ్కి వస్తావు నువ్వు ఊరికే నువ్వు ఏమైనా కన్వర్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నావా అని అడిగాడండి అంటే కన్వర్షన్ నాకేం ఉద్దేశం లేదు ఆయన కూడా చెప్పలేదు నేను కూడా అనుకోలేదు అని మరి ఎందుకు వస్తున్నావు ఆయన మీటింగ్లో కంటే ఈ క్రైస్తవ బోధకులను చాలామందిని చూశాను కానీ 
ఈయన ఒక్కడే తెలుగును తెలుగులాగా మాట్లాడతాడు మిగతా వాళ్ళందరూ తెలుగును ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారండి ఆయన తెలుగు మాట్లాడితే వినబుద్ధి అవుతుందండి అది నేను చదువుకోలేదా ఆరు సంవత్సరాలప్పుడు రామాయణం నేను చదివా అసలు అట్ట చూసా ఆరు సంవత్సరాలప్పుడు రామాయణం చదివాను పన్నెండేళ్ళు వచ్చే లోపల రామాయణము మహాభారతం భగవద్గీత భాగవతం మా అక్క అప్పుడు బిఏ లిటరేచర్ హెప్సి బక్క చిట్టక్క అంటాం ఆమెను ఆమె లిటరేచర్ బుక్స్ అన్నీ నేనే చదివాను ఆమెకు నోట్స్ రాసేటప్పుడు సహాయం చేసేవాడిని ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఆమె యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ అది జాన్ మిల్టన్ బుక్ నేను చదివాను ఇప్పుడు బిఏ చదివినట్ట చదవనట ఈ సర్టిఫికేట్స్ను నేను రికగ్నైజ్ చేయలేదు దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్స్ బట్ దే టాక్ లైక్ స్టూపిడ్స్ లైక్ దిస్ బ్యాచ్ నేను ఆరేళ్లకు రామాయణం చదివి చతుర్వేద సంహిత డెబ్బై సార్లు చదివాను అంతేకాదు నాకు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ నవరాలు తెలుసు ఎద్దనపూడి సులోచర నరకపూడి కౌశల్యాదేవి నండూరి ప్రసాదరావు గారు తెలుసు ఆ సెక్షన్ మనుషులు వస్తే వాళ్ళతో ఆ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతా మీతో చెప్పాను ఎందుకంటే మీకు ఆ పేర్లే తెలియదు కాబట్టి తెలుగులో క్షుద్ర సాహిత్యం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏమేమైంది మొత్తం తెలుసు నాకు సరే తర్వాత ఆ చిన్నప్పుడే పన్నెండేళ్ల ప్రాయంలోనే పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ చదివేసి అప్పుడే పెద్ద క్లాసిక్ అది జాన్ బంజన్ క్లాసిక్ పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ చదివాను తర్వాత థామస్ ఎ కెంపిస్ రాసినటువంటి ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వంద సార్లు చదివాను ఆస్వాల్ జస్మిత్ రాసినటువంటి ద మ్యాన్ గాడ్ యూజెస్ వంద సార్లు చదివాను వై రివైవల్ టారీస్ లెనాడ్ రావెన్ హిల్ గారి బుక్ వంద సార్లు చదివాను బైబిల్ ఎప్పుడూ వంద సార్లు దాటాను నూట యాభై సార్లు కాదండి నూట ఇరవై ఐదు సార్లకే నేను ముగించి ఇక దాన్ని ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నా ఎక్కడ బైబిల్ ముట్టుకున్నా సంబంధిత వచనాలన్నీ కనెక్టింగ్ వర్సెస్ వచ్చేసి నేను ముందుకు సాగట్లే బైబిల్ చదువుతున్నాను కానీ వరుసగా చదవడం లేదు ఆఫ్టర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చదువుకున్నట్ట చదువుకోనట్ట ఇప్పుడు ఐటీఏ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ ఈ ఈ పాయింట్కు ఒక కొలిక్కి తెస్తున్నాను ఇంకా చాలా పాయింట్లు ఉన్నాయి ఐటీఏ రాసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇండియాలో ఒక్క ఐటీఏ ఏమన్నా కూడా జురాన్ ప్రస్ వాళ్ళు బుక్ ప్రింట్ చేశారా నేను కాక చేయలేదు మరి ఎందుకు ఐటీఏ ఇవ్వడని కాదు వాళ్ళు నన్ను గుర్తుపట్టింది మహోన్నతుని విద్య నెరిగిన వారని గుర్తుపట్టారు అది మహోన్నతుని విద్య నెరిగిన వాడితడని జులాన్ ప్రెస్ వాళ్ళకి తెలిసింది కానీ ఈ పందుల మందకు తెలియలేదు నన్ను కెలకొద్దు కెలిగితే ఇంకా వాళ్ళు బ్రతికే అవకాశమే లేనంత భయంకరంగా తిడతా నేను నేను చెబుతున్నాను వీళ్ళంతా వ్యర్థులు మా పెద్ద పబ్లిక్ డిస్కషన్ పెట్టి శివతత్వం అంటాడు రామతత్వం అంటాడు వేదాల్లో వేసే ఏమిటా అది ఏమిటో పిచ్చి 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 కుక్కల్లాగా నడుస్తున్నారు నేను చెబుతున్నాను వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడినా ఒక చిన్న పాయింట్ దగ్గర అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి ఏం పాయింట్ తెలుసా వేదములలో ఏసు లేడు ఏసును కూర్చిన సాక్ష్యము లేదు అదంతా దేవుని సంబంధం కాదు ఓఫిర్ గారు చెప్పేది రాంగ్ రాంగ్ అని అందరు అరుస్తున్నారా దీని అంతటికీ ఒక్కటే జవాబు మరి వేదములలో ఏసును కూర్చి లేకపోతే పరవస్తు సూర్యనారాయణ గారు ఎలా రక్షిపబడ్డారు ఆయనే సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు నాకు బైబిల్ అంటే ఇష్టం లేదండి బైబిల్ చదవలేదు వేదములు ఉపనిషత్తులు చదివితే ఏసే దేవుడని నాకు అర్థమైందని ఆయన బాప్తిష్మం పొంది సువార్తికుడై సంఘాలు కట్టాడు 
ఇప్పుడు వేదములలో నుండి యేసును కూర్చున్న సాక్ష్యం చెప్పేది సాక్ష్యం ఉన్నదని ఎత్తి చూపి శువార్త చెప్పేది తప్పైతే పరవస్తు గారు పొంది రక్షణే సరైంది కదా మరి ఈ పాయింట్కు ఎవ్వరూ సమాధానం ఇవ్వడం లేదు ఎందుకంటే నేర్పు లేని మూఢుల తర్కం సర్వలోకాన్ని సంపాదించిన దానికంటే ఒక ఆత్మ సంపాదించేది గొప్ప విషయం అన్నాడు ఏసయ్య వేదములలో ఏసు ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు ఏసును కూర్చిన సాక్ష్యం ఉన్నది అని చెబితే మీరు తప్పంటున్నారు కదా వేదములలోని సాక్ష్యాన్ని వెలికి తీసి ఏసే రక్షకుడు నిరూపించినందుకు రక్షణ పొందిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు ఇప్పుడే పిలుపునిస్తున్నాను ఎవరైతే హైందవ క్రైస్తవం బుక్ చదివి ఏసే దేవుడిని గ్రహించి రక్షణ పొంది బాప్తిస్మాలు పొంది క్రీస్తు సాక్షులుగా మీరు కొనసాగుతున్నారో మీరందరూ ముందుకు రండి బయటికి రండి మీ సాక్ష్యాలు రికార్డ్ చేసి ఇంటర్నెట్లో పెడతాం వీళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఆ రామతత్వం ఏంటి కృష్ణతత్వం ఏంటి రాముడు దేవుడు ఆ రాముడు యేసు సమానమా అంటే అసలు తెలివి లేదు అసలు తర్కము రాదు రాముడు యేసు సమానమని ఎప్పు ఎప్పుడన్నా నేను బేసికల్లీ మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటంటే ఈ అవతార పురుషులు చారిత్రక పురుషులని నేను ఏనాడు ఒప్పుకోలేదు హిస్టారిక్ పర్సన్స్ అని ఒక్కనాడు ఒప్పుకోలేదు నేను ఆ పేరుతో ఆ వ్యక్తులు భూమి మీద జీవించినారని నేను నిన్నడూ ఒప్పుకోలేదు కవుల యొక్క మనోచిత్రం మీద ప్రత్యక్షమైన ఒక ఊహాచిత్రమే తప్ప నీవు నేను బ్రతికినట్లు ఎంపరర్ నీరో హిట్లర్ మహాత్మా గాంధీ యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద బ్రతికినట్లు ఆ పురాణ పాత్రలు యాక్చువల్గా భూమి మీద ఎన్నడూ బ్రతకలేదు అది మిత్ మాత్రమే నాట్ హిస్టరీ అని నిన్న మొన్న కూడా ప్రసంగాలు చేశా కదా నేను కనుక ఏసేమో చారిత్రక వాస్తవం హిస్టారిక్ ఫ్యాక్ట్ అవేమో ఇమాజినరీ స్టోరీస్ ఎట్లా సమానమవుతుంది రామతత్వము శివతత్వం అన్నాడని పనికి మన పందులు ఆ మాటలకు అర్థమే తెలియక మాట్లాడుతున్నారు మరి నిన్న మొన్న నేను చేసిన ప్రసంగాలు కనపడలేదా చెవుడు వచ్చింది అసలు మీ కోట్ల ఏళ్ళ కింద త్రేతాయుగం అబద్ధము లక్షల ఏళ్ళ కింద ద్వాపరయుగం అబద్ధం ఎందుకంటే త్రేతాయుగములో శ్రీరాముల వారు అయోధ్య కాండలో ఆయన సింహాసనం ఎక్కిన తర్వాత గౌతమ బుద్ధుని బోధలు ఆచరించే బౌద్ధులను దొంగలతో సమానంగా శిక్షించాలని రాముడు అన్నాడని ఉంది వాల్మీకి రామాయణంలో త్రేతాయుగంలో బుద్ధుడు పుట్టాడా కలియుగంలో పుట్టాడా అంటే గౌతమ బుద్ధుడేమో బీసీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆయన పుట్టి రెండు మూడు వందల ఏళ్ళు మతం వ్యాపించిన తర్వాతని నువ్వు రామాయణం రాసుకున్నావు కోట్ల ఏళ్ళు ఎక్కడిది అని నిన్న మొన్ననే నేను ప్రసంగం చేయ అది వినబడదు ధర్మరాజు రాజసూయ యాగము చేసి ఆయన వేశ్యలకును బ్రాహ్మణులకును యవనులకును యవనులంటే గ్రీసు దేశస్థులు యూరోపియన్ యవనులకును వేశ్యలకును బ్రాహ్మణులకును తురుష్కులకును బహుమానములు ఇచ్చాను తురుష్కులు అంటే ముస్లిములు తురుష్కులు అనే మాట నుండి తురకలు అనే మాట వచ్చింది వికృతి మరి ముస్లిము తురుష్కులు అనే వాళ్ళు ఎలాగ వచ్చారు క్రీస్తు శకము ఆరు వందల ఏండ్ల నాడు మహమ్మద్ ప్రవక్త పీస్ బి ఆన్ హిమ్ క్రీస్తు శకము ఆరు వందల ఏళ్ళ నాడు మహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వారా కదా ఇస్లాం ప్రారంభమైంది మరి ధర్మరాజు ఇస్లాంలో ఉన్న వాళ్ళకు బహుమానములు ఎట్లా ఇచ్చాడు అంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త వచ్చిన తర్వాతనే నువ్వు మహాభారతం రాసుకున్నావు లక్షల ఏళ్ళు ఎక్కడిది నువ్వు ఏడి నాటి కథ ఇది లేకపోతే మహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వాపర యుగములోనే ఉండేనని చెప్పు ద్వాపర యుగములోనే ఇస్లాం ధర్మం ఉండేనని చెప్పు చెప్పగలవా 
చెప్పలేవు కనుక లక్షల కోట్ల ఏళ్ళంతా వేస్ట్ బాబు నీకు ఆర్కియలాజికల్ ప్రూఫ్స్ లేవు నీ గ్రంథమే ఖండిస్తుంది భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవ జాతి అంతా ఆదాము హవ్వల సంతానమే మహా తిప్పి కొడితే ఆరు వేల ఏళ్ళకు పై బడి పైబడి మానవ జాతికి వయస్సు లేదు భూమికి ఉండొచ్చు లక్షల ఏళ్ళు భూమి అనే నాటక రంగంలో ఎన్నో యుగాలు గడిచి అంతరించిపోయినాయి ప్రస్తుత యుగం ఈ మానవ జాతి ఉన్న ఈ యుగం ఆరంభమై జస్ట్ ఆరు వేల ఏళ్ళే లక్షల కోట్ల ఏళ్ళు కాదు అని ఎన్ని ప్రసంగాలు చేశారు అది కనబడలేదు వినబడలేదు అంటే వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఈ మనిషిని చూడాలని ఇష్టం కూడా లేదు ఎందుకంటే బాగా చదువుకుంటే అల్ మర్చిపోతారు అనమాట చాలా ఎక్కువ చదువు ఉంటే కొంతమంది బాగా చదువుకున్న తర్వాత కీకరకాయ అని అన్నట చదువుకోక ముందు కాకరకాయ అన్నారు మార్కెట్కి పోయి ఎంఏ పాస్ అయిన తర్వాత ఒక అరకిలో కీకరకాయలు ఇవ్వంటే కీకరకాయ ఏంది సార్ అంటే అది అంతే మేము అట్లే అంటాం సామాన్య మానవులందరూ కాకరకాయ అయిన నేను ఎందుకు కాకరకాయ అంటా నేను కీకరకాయ అంటా అన్నట్టు చదివేస్తే ఉన్నమతి పోయిందని పిల్లరా నేను అసలు రాముడు ఏసు సమానమని అసలు సమానం ఏంటి అసలు నేను ఏం చెప్పాను అసలు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎట్లా పోలుస్తావు నువ్వు ఇక్కడనే చెప్తున్నాను మహోన్నత విద్య అంటే ఏంటి చెప్పి ముగించేస్తాను రాముని గురించి ఏమంత మంచి చరిత్ర లేదు ఆయన గురించి ఆయనకి ఎందరో ఆడోళ్ళు ఉన్నారని వాల్మీకి రామాయణంలో రాయబడింది కృష్ణుడికి పదహారు వేల మంది గోపికలని తర్వాత శివుడు ఏంటి ఆయన బట్టలు ఇప్పుకొని మహామునుల ఆశ్రమానికి పోతే మునుల భార్యలు చూసి టెంప్ట్ అయిపోతే మునులందరూ శపిస్తే ఆయన పురుషాంగం ఊడిపడిపోయింది ఐదు శివపీఠాలు ఐదు ముక్కలు పడ్డది ఇట్లా అంతా ఎంత గలీజ్ గలీజ్ కథలన్నీ ఉన్నాయి శివుడిని వేస్తుంది ఎట్లా పోలుస్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అయితే వాళ్ళకు ఇంతకుముందు చెప్పింది వినబడదు ఇప్పుడు వినబడదు ఎందుకంటే చదువు ఎక్కువ అయితే చెవుడు వచ్చేస్తుంది అనమాట టైపాలజీ అనే ఒక శాస్త్రం ఉన్నది నువ్వు చదువుకున్నటువంటి బిఏలు ఎంఏలు పిహెచ్డీలలో ఇది ఈ శాస్త్రం ఉండదు టైపాలజీ అంటే ఏంటంటే ఉపమాన శాస్త్రము ఉపమాన వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము ఏమాలజీ ఇది టైపాలజీ టైప్ అంటే పోలికగా ఉపయోగించిన వస్తువును టైప్ అంటాం దాని యొక్క నిజ రూపమును యాంటీ టైప్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోమా ఐదు పద్నాలుగు ప్రకారం ఆదాము రాబోవచ్చున్న క్రీస్తుకు గురుతై ఉండెను అవునా ఆదాము క్రీస్తుకు పోలిక అయి ఉండెను గనుక ఆదాము టైప్ క్రైస్ట్ ఏమో యాంటీ టైప్ యాడమ్ వాజ్ ద టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ది యాంటీ టైప్ అట్లాగే సొలమోను సొలమోన్ అంటే సమాధానకర్త యేసు ప్రభుకు ఉండే ఏషియా తొమ్మిది ఆరులో ఉన్నటువంటి ఐదు బిరుదాల్లో సమాధానకర్త అనేది ఒకటి సొలమోను దావీదు కుమారుడు యేసు దావీదు కుమారుడు సొలమోను పరిపాలన రాజ్యము పరిపాలనలో సొలమోను ఏలుబడిలో నిమ్మళముగా ఉండెను సొలమోను మహాజ్ఞాని ఎన్నో పోలికలు సొలమోను యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యము సొలమోనేమో టైప్ యేసు యాంటీ టైప్ యోన ఆయన తిమ్మింగల గర్భములో మూడు రాత్రి బగళ్ళు ఉండి బయటికి వచ్చాడు జోన వాజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అగైన్ యాంటీ టైప్ యోనా ఒక టైప్ ఒక సాదృశ్యము హేబెలు 
ఒక సాదృశ్యం ఎందుకు హేబెలు గొర్రెల కాపరి ఫస్ట్ గొర్రెల కాపరి హేబెలు హేబులు రక్తము నేల మీద చెందింది హేబులు రక్తం మొరపెట్టింది హేబేలు రక్తము కంటే శ్రేష్టముగా యేసు రక్తం మొరపెట్టుచున్నది హేబేలు టైప్ యేసు యాంటీ టైప్ ఆదాము ఒక టైప్ యేసు యాంటీ టైప్ సులమోను ఒక టైప్ తర్వాత యేసు ప్రభు యాంటీ టైప్ దావీదు కూడా యేసుకు ముంగురుతు దావీదు కూడా యేసుకు ముంగురుతు ఎందుకంటే యషయా గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో యషయ్ మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టాను యషయ్ అనే మొద్దు నుండి పుట్టినవాడు దావీదు అయితే ఇప్పుడు మనం యషయా పదకొండులో చెప్పే చిగురు ఎవరంటే యేసు ప్రభువారు గనక దావీదు కూడా యేసుకు ముంగురుతు ఏ విషయంలో ముంగురుతు దావీదు కూడా గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెను సింహము ఎలుగు బంటు రెండు రూపాలు కలిసిన ఒక క్రూర వింత జంతువు కొత్త వింత జంతువు వచ్చి ఒక గొర్రెను తీసుకుపోతుంటే ప్రాణాలకు తెగించి దాన్ని కొట్టి చంపి గొర్రెను రక్షించుకున్నాడు తన గొర్రెలను కాపాడుకునే మంచి కాపరిగా దావీదు యేసుకు ముంగురుతు ఇప్పుడు చెప్పండి హేబేలు ఆదాము యోసేపు యేసుకు ముంగురుతు యోసేపు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు యాకోబు ఇస్రాయిల్ చనిపోయాడు అనుకున్నటువంటి యోసేపు ఇంకొక చోట రాజుగా రాజ్యం మేలుతున్నాడు యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడా అన్నాడు యేసు కూడా చచ్చిపోయాడు అనుకుంటున్నారు చాలామంది ఆయన రాజ్యం మేలుతున్నాడు మళ్ళీ మనం ఆయన చూడబోతున్నాము యోసేపు యేసుకు ముంగురుతు దాసుడుగా అమ్మబడి రాజైనాడు పోషకుడైనాడు హోషయ్య యహోవా దేవుడికి ఒక సాదృశ్యం ఒక వేషను పెళ్లి చేసుకో వేషకు ఎవడెవడితోనూ పుట్టిన పిల్లలను తెచ్చుకొని పెంచుకోమన్నాడు దేవుడు ఆమెమో తిరగ నేర్చింది రోజు ఒకరితో ఉంటాం అలవాటు ఒక భర్త కట్టుబడి ఉండే వ్యవహారం కాదు తెచ్చుకొని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆమె ఎవరికో పుట్టిన పిల్లలను కూడా తెచ్చుకొని హోషయ ప్రవక్త పెంచుతున్నాడు ఈమె కొంతకాలం ఉన్నాక బోరు కొట్టింది ఇంకొకరితోనే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళి ఆమెను తెచ్చుకో మళ్ళీ అన్నాడు వాడు అన్నాడు ఇంతకాలం మీకు తిండి పెట్టాను కదా మరి నాకు డబ్బులు అంటే ఎంత డబ్బు కావాలో అడుగు నేను ఇస్తాను కానీ మళ్ళా డబ్బులు ఇచ్చి ఆమెను మళ్ళా తెచ్చుకున్నాడు ఇది మళ్ళా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా తెచ్చుకున్నాడు యహోవా దేవుడు అన్నాడు నా ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలు ఇలాగే నా పట్ల వ్యవహరిస్తున్నారు ఎన్నిసార్లు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు హోషయ్య గ్రంథం హోషయ్య గ్రంథం రెండో మొదట అధ్యాయ రెండో వచనం మొదట యహోవా హోషయ్య ద్వారా ఈ మాట సెలవిచ్చాను వ్యభిచరించి ఉన్నారు కనుక నీవు పోయి వ్యభిచారముజీ స్త్రీని పెండ్లాడి ఆమెకు ఎవడెవడికో పుట్టిన పిల్లల్ని తెచ్చుకొని పెంచుకో కాబట్టి అతడు పోయి దిబ్లయీము కుమార్తె అయిన గోమెరును పెళ్లి చేసుకున్నా దిబ్లయీం అనేది కూడా ఒక ఆడపేరే దిబ్లయీము ఈజ్ ఎ ఫీమేల్ నేమ్ ఆ దిబ్లయీము కూతురు గోమెరు గోమెరును గోమెరు ఆడపేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడు మరి ఎందుకంటే తండ్రులు తెలియదు కదా వాళ్ళకు పిల్లలు పుడుతుంటారు ఎవరి తండ్రో దానికే తల్లికే తెలియదు పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఏంటంటే అది మళ్ళీ పారిపోయింది అక్కడి నుంచి దయచేసి యహోషయ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పారిపోతే మళ్ళా తీసుకొచ్చాడు మళ్ళా తీసుకొచ్చి మూడవ అధ్యాయంలోకి రండి మీరు మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు 
ఏదుము ఎవరూ తీసుకొని దానిని కొని మళ్ళీ హీ పర్చేజ్డ్ హర్ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు చాలా దినములు నా పక్షముగా నిలిచి ఉండి ఏ ఏ పురుషుని కూడకయు వ్యభిచారము చేయకయు నీ ఉండవలేను నీ ఎడల నేను అలాగున ఉందును ఎందుకు అని అంటే ఇదిగో ఇస్రాయేల్ జనాంగం అలా చేస్తున్నది అని చెబుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడట ఎన్నిసార్లు ఇస్రాయేలీలు వెళ్ళి వెళ్ళిపోయినా సరే మళ్ళా తెచ్చుకుంటున్నాడు మళ్ళా తెచ్చుకుంటున్నాడు మళ్ళా దానికి క్షమిస్తున్నాడు మళ్ళా తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇది మళ్ళా వెళ్ళిపోతుంది హోషయ్య రెండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనం మీ నేనంటే కావాలని కొన్ని వచనాలు చదివించట్లేదు బాగుండదని పోకిరి చూపు చూడకయు చేర్చుకొనక ఉండునట్లు మీరు ఆమెతో వాదించు అది నాకు భార్య కాదు నేను దానికి పెన్మిట్టిన కాల్ దాని పిల్లలు జార సంతతి అయి ఉన్నారు అయినా సరే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పద్నాలుగో వచనం చూడ పిమ్మట దాన్ని ఆకర్షించి అరణ్యములోనికి కొనిపోయి అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాట్లాడుదును ఇస్రాయేల్ జనాంగము వేరే ఒక పురుషుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళా క్షమించి మళ్ళా తెచ్చుకుంటున్నాను యహోవా దేవుడు ఎంత ఎన్నిసార్లు ప్రేమించి క్షమించి మళ్ళా న్యూ బిగినింగ్ మళ్ళా ఇస్తున్నాడంటే అది ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు కనుక ప్రాక్టికల్గా ఒకడు ఉండాలని హోషయ్యకు పెట్టాడు హోషయ్య నువ్వు పోయి ఒక వేషను పెళ్లి చేసుకో ఏంటయ్యా ఇలా చేస్తున్నావు అసలు అది మంచిది కాదు తిరిగిపోతుంది ఎందుకు చేసుకున్నావు వెళ్ళిపోతా ఉంది మళ్ళీ తెచ్చుకుంటున్నావు డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇదేం కర్మ అంటే యహోవా దేవుడు ఇలాగే చేస్తున్నాడు హోషయ్య ఒక టైప్ యహోవా దేవుడే యాంటీ టైప్ అట్లాగే బైబిల్ గ్రంథములు ఎందరో ఉన్నారు దేవునికి సాదృశ్యములు ఇప్పుడు చెబుతున్నా ఇప్పుడు టైపాలజీలో ఒక ముఖ్య సూత్రం ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా కానీ పందుల మందకు ఈ మాట అర్థం కాదు ఐ హ్యావ్ యాబ్సల్యూట్లీ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ నన్ను విమర్శిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా కూడా మీరు చూడొద్దని నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నా ఎందుకో చెప్తున్నా వినండి అది కూడా చెప్తున్నా అన్నీ క్యాల్కులేటెడ్ ఈరోజు నేను ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఈ మాటలు చెప్తానని నాకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో తెలుసు ఒక టైం వస్తుంది పబ్లిక్గా నిలబడి ఈ లోకపు ఎడ్యుకేషన్కి మహోన్నతని విద్యకు ఎంత భేదం ఉందో వ్యత్యాసం ఉన్నదో మహోన్నతుని విద్య తెలియకపోతే లోకపు విద్య ఎంత ఉన్నా లాభం లేదనే సంగతి ఒకనాటికి నేను చెప్తానని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో నేను వందిత శుభగుణశాలి రాసినప్పుడు నేను తీర్మానించుకున్నా ఆ టైం ఇప్పుడు వచ్చింది నన్ను వ్యతిరేకించి టీవీలలో చర్చలు పెడుతున్నాను మీరు ఒక మనుషులుగా కూడా మీరు రెస్పెక్ట్ చేయొద్దని నా ఆజ్ఞ నా ఆదేశం ఏ దేశము ఆదేశం ఎందుకో చెప్తున్నా వినండి నా పిల్లలు మీరు మీకు అన్ని తెలియాలి టార్చర్డ్ ఫర్ క్రైస్ట్ అనే పుస్తకంలో రిచర్డ్ వోర్మ్ బ్రాండ్ అనే భక్తుడు ఆయన ద వాయిస్ ఆఫ్ ది అండర్ గ్రౌండ్ చర్చ్ ఇన్ ద కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ కమ్యూనిస్ట్ దేశాలలో అండర్ గ్రౌండ్ చర్చ్ యొక్క స్వరము అని ఆయనకు పేరు రుమేనియా చిరసాలలో పదునాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నాడు ఆయన చిత్రహింసను అనుభవించాడు ఆయన ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టారంటే లోపలంతా కమిలిపోయిన ఊపిరితిత్తులు గుండె కాలేయము కమిలిపోయినాయి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ రాన్సమ్ ఆయన కొరకు ఎన్నో లక్షల డాలర్లు చెల్లించి బయటికి తెచ్చారు అమెరికాకు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్స్ ఆయన స్కానింగ్ చేసి ఈయన ఈ మనిషి ఎలా బ్రతుకున్నాడు అర్థం కావట్లేదండి ఇది ఒక మహా అద్భుతము మిరాకిల్ ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నాకెప్పుడు చచ్చిపోవాల్సిందే అన్నారు 
దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడండి కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు అండర్గ్రౌండ్ చర్చ్ యొక్క బాధలు ఎలాగున్నాయో ఫ్రీ కంట్రీస్కి తెలియజెప్పడానికి దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడన్నాడు రిచర్డ్ బొమ్రాండ్ గారు టార్చర్ ఫర్ క్రైస్ట్ అనే బుక్లో ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆల్ కమ్యూనిస్ట్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాండ్ బాగా వినండి రంజిత్ తోఫీర్ అంటే ఒక మొత్తం ప్రపంచమే నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లింక్ పెడతాను అనేది ఎవరికి తెలియదు ఇది మహోన్నతుని విద్య నువ్వు బిఏలు ఎంఏడీలు చదువుకుంటే ఏమొస్తుంది రా నీకు చదువుకో ముందు నా దగ్గర వచ్చి అసలు చదువు నేర్చుకో అప్పుడు నువ్వు చదివిన ఎంఏకో విలువ ఆల్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ but to be a great communist leader one has got to be a devil annadu communist ulante andulo butti perigi devudu ledane aa siddhantamlo perigina vallu chaala mandi manchollu untaru mana saakshi prakaram pradike vallu evarni kottoddu tittoddu abaddam aadoddu neethi gundalanni vallu chaala mandi untaru communist landaru cheddollu gaad annadu ayina kani ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక గ్రేట్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ అయి ఉండాలంటే హీ మస్ట్ బి ఎ డెవిల్ న్యాయము కానీ కనికరము కానీ లేనటువంటి క్రూరుడు అయితే తప్ప గ్రేట్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ కాలేడు జోసఫ్ స్టాలిన్ మేకలను పందులను నరికినట్టు ఒక బండ మీద లక్షల మంది నరికాడు ఇట్లా జోసఫ్ స్టాలిన్ రాసినటువంటి డయాలెక్టికల్ and fundamental materialism and a book in German. Historical, fundamental, dialectical materialism. Gatitarkika, Gatitarkika, Charitrika, material, Bhautika Vadam, Bhautika Vadam. Maha Medhavi, Stalin. Kani, I am a Pustakam Jadivan. చాలా మేధావి అప్రిషియేట్ చేశాను బట్ ఆయన లక్షల మందిని నరికాడు ఒక గ్రేట్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ కావాలంటే టోటల్గా నువ్వు సైతానికి అప్పగించుకుంటే తప్ప నువ్వు గ్రేట్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ కాలే అన్నాడు రిచర్డ్ ఉమ్రాన్ గారు అలాగే రంజిత్ ఓఫీర్ను ద్వేషించిన వాళ్ళందరూ సైతానులు కాదు కానీ ఓఫీర్ మీద పనిగట్టుకొని విష ప్రచారం చేయాలి దాని కొరకు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి టైము ఖర్చు పెట్టి టీవీ షోలు పెట్టి నేను చెప్పేది అసలు వినకుండా అర్థం చేసుకోకుండా ఒరే మీ వాదన తప్పురా వేదాలను చదివి రక్షించబడ్డ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని చెప్తుంటే అది కూడా చూడకుండా గుడ్డి కళ్ళు వేసుకొని ఇంతగా నా మీద విష ప్రాచారం చేయాలంటే డెఫినెట్గా వాడు డివిల్ అయి ఉండాలి అందుకని వాళ్ళని మనుషుల కింద మీరు చూడొద్దు నాకు బద్ధ శత్రువుల కింద నేను వాళ్ళని పరిగణిస్తా వాళ్ళు పద్ధతి మార్చుకొని నా ఐడియాలజీకి వస్తే తప్ప నేను బ్రతుకున్నంతకాలం వాళ్ళు నాకు జాని దుష్మన్ ఎవరు నా శిష్యులు వాళ్ళని గౌరవించొద్దు ఎందుకు గౌరవించాల ఎందుకు గౌరవించాలి నిన్న మొన్న నేను వాళ్ళని కూడా ఎత్తి చెప్పా వాళ్ళ పేర్లు కూడా వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఎత్తి చెప్పి చాలా మంచి సేవ చేస్తున్నని చెప్పాను గౌరవిస్తే ఏమైంది మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చిన పోదు కనుక నువ్వు ఎంత గౌరవించినా సైతాన్ని మంచోడు అయిపోడు ఎంత గౌరవించినా హిట్లర్ స్టాలిన్ లాంటి వాళ్ళు మంచోళ్ళు అయిపోరు కనుక టైం వేస్ట్ వాళ్లను బద్ధ శత్రువులుగానే నేను చూస్తాను మీరు కూడా చూడాలి ప్రభునందు ఊపిరిలారా అయితే ఇప్పుడు సాదృశ్యం అనే సంగతి చెప్తున్నా ఈ టైప్ అండ్ యాంటీ టైప్ టైప్ అండ్ యాంటీ టైప్ అనేది ఉంది చూడు టైపాలజీ ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పా మళ్ళీ చెప్తున్నా టైప్స్లో రెండు రకములు సాదృశ్యములలో చారిత్రక వాస్తవములైన సాదృశ్యములు కొన్ని ఒక కవిగారు ఊహాజనితముగా చెప్పిన ఒక కథ అనే దాని ద్వారా యాంటీ టైప్ను చూపించడం ఒకటి టైప్ అండ్ యాంటీ టైప్ అనే దాంట్లో టైప్స్లో రెండు రకాలు 
ప్రాక్టికల్గా లిటరల్గా అక్షరాల భూమి మీద నిజమైన వస్తువుగా ఉన్నటువంటి టైప్స్ వేరు నిజమైన వ్యక్తి అక్షరాల లేకపోయినా అలా ఉన్నట్లుగా చిత్రీకరించే కథ ద్వారా ఒక సత్యాన్ని చెప్పడం ఇది రెండు రెండు రకముల టైప్స్ ఉంటవి ఓ ప్రశ్న అడిగారంటే ఎవరు అంటే ఇంకా వీళ్ళు అక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ అప్పుడు చదువు నేర్చుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారు ఒక సత్యము నేర్చుకోవడానికి ఒక మిత్తును వాడుకోవచ్చా ఒక సత్యము నిరూపించడానికి కట్టుకథను కల్పిత కథను వాడుకోవచ్చా అని అడిగారట నేను దానికి చెప్తున్నాను దావీదు చేసిన పాపాన్ని దావీదుకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి నాతాను ప్రవక్త వచ్చి ఏం చెప్పాడో కథ కథ చెప్పల నీ రాజ్యంలో ఒక మనుషుడు ఉండెను ఆయనకి చాలా గొర్రెలు ఉండెను ఆ గొర్రెలన్నీ వదిలేసి ఇంటి పక్క ఒకటే గొర్రె ఉంటే దాన్ని కోసుకొని తిన్నాడు అంటే ఆ మనుషుడు నిశ్చయముగా మరణమునకు పాత్రుడు అని రంక వేశాడు నీవే ఆ మనుషుడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కథ కదా అంటే కల్పించి ఒక కథ చెప్పి ఒక సత్యం నేర్పించవచ్చు కదా అంతేకాదు ఇంకా మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది ఏంటంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం అది యోతామునకు తెలియబడినప్పుడు అతడు పోయి గెరీజీము కొండ కొప్పున నిలిచి ఎలుగెత్తి పిలిచి వారితో ఇట్ల నేను శకము యజమానులారా చెట్లు తమ మీద రాజును ఒకరిని అభిషేకించుకునవలన మనస్సు కలిగి చెట్లట ఏం చేస్తున్నాయట అసలు జరుగుతుంది ఎక్కడ చెట్లు మా మీద రాజుగా ఉండమని ఒకరిని నియమించుకోవాలని అడవిలో మొత్తం తిరుగుతున్నాయట ఏం చేసినాయట ఓలివ చెట్టును అడగగా ఓలివ చెట్టు నుండి దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదురు ఆ తైలము ఇయక మాని చెట్ల మీద రాజున ఉండి ఇటువంటి ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అని అన్నదా ఓలివర్ చెట్టు అంటదా పది అప్పుడు చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మల్ని ఏలుమని అంజూరపు చెట్టును అడుగగా చెట్ల మీద రాజున ఉండి ఇటువంటి ఊగుటకు ఏ భాషలో మాట్లాడినవి మరి తర్వాత ద్రాక్షావల్లి అటు తర్వాత చెట్లు అసలు అడవిలో చెట్లన్నీ తిరగడం ఏంటి ఈ చెట్టును అడిగి ఆ చెట్టును అడిగి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది జరగదు కల్పిత కథే కానీ ఒక సత్యాన్ని మనకు అర్థము చేయించడానికి కల్పిత కథను కూడా వాడుకోవచ్చు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఉపమానములు కూడా చాలా వాస్తవ కథలు కాదు ఏ స్త్రీకైనా ఒకవేళ పది వెండి నాణ్యములు ఉండే అంటే ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్పడు ఏ ఊరో చెప్పడు అది ఎక్కడ జరిగింది కాదు ఊహాజనితమైన ఒక కథ ఏ మనుషునికైనా నూరు గొర్రెలు ఉండి ఇవన్నీ ఉపమానాలు ఈ ఉపమానములు ఉపమానములు అవి వాస్తవ జీవిత కథలు కాదు లాజరు ధనవంతుని కథ ఒకటి మాత్రమే వాస్తవ కథ ఎందుకంటే లాజరు పేరు చెప్పాడు కనుక మామూలు ఉపమానమైతే పేరు చెప్పడు పేరు చెప్పాడంటే ఇది అన్ని ఉపమానం లాంటిది కాదు ఇది నిజమైన వాస్తవ చరిత్ర అని పేరు చెప్పాడు ఆయన పేరు లాజరు కాదు ఏదో సుబ్బారావు అనుకో లేకుంటే మా అత్తయ్య అనుకో లేకపోతే వాని పేరు ఇంకేదో అనుకో బైబిల్లో పేరు అనుకో అభియ అనుకో అభ్యాతారు ఇటువంటి బైబిల్ పేరు లేదన్నా పెట్టుకో పోని లాజరు కాకుండా ఇంకో పేరు అయితే కథకి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తుందా మరి ఎందుకు చెప్పాలా పేరు మేము అడిగామా ఏ స్త్రీకైనా వెన్ని నాణ్యములు ఉంటే ఆ కాదు ప్రభు ఆ అమ్మాయి పేరేంటని ఎవరైనా అడిగారా మరి వీని పేరు ఎందుకు చెప్పినట్టు ఆ పేరు ఏ పేరైనా మీకేం డిఫరెన్స్ ఉండదు మీరు అడగలేదు కూడా కానీ పేరు ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇది నిజమైన చరిత్ర అని గ్రహించడానికి 
పది మంది కన్యకల ఉపమానము అది వాస్తవం కాదు ఒక ఉపమానము చెప్పి దాంట్లోంచి ఒక పాఠం నేర్పుతున్నాడు గనక టైపాలజీ అనేది పెద్ద శాస్త్రం అందులో రంజిత్ ఓఫీర్ డాక్టరేట్ ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో బోధకుడు ఎవడైనా వచ్చి నా దగ్గర నేర్చుకోవాలి నేను ఈ టైపాలజీ ఎప్పుడు మాట్లాడేది తెలుసా నేను నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఐ మాస్టర్డ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ టైపాలజీ అండ్ హెర్మెన్యూటిక్స్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ ఐ రోట్ దట్ సాంగ్ జ్వలిత భాను కోటి ఒంటిగానే ఇంట్లో తిరుగుతున్నా అనుకుంటా తిరుగుతుంటా మా చిన్నమ్మ సౌదామిని చిన్నమ్మ వచ్చి అరే రే రే బాబు ఎక్కడ తిరా ఇట్టి ఉంది చాలా బాగుంది ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు పాట అంటే నేను ఉట్టుకని నోటికి రాగం వచ్చింది చిన్నమ్మ ఊరికనే కాపీ రాగము ఆలాపన ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే ఎవరు ఎవరు కాపీనో టీయో కానీ నువ్వు ఆ రాగం చాలా బాగుందిరా అది పోనీ ఒక రా అది పట్టెట్లకి పెట్టు కానీ కట్టేసి పెట్టు దాన్ని అంటుంది మా చిన్నమ్మ కట్టేసి ఎట్లా పెట్టాల రాగాలు వస్తే పోతాయి కట్టేసి పెట్టాలంటే దాంట్లో మాటలు పెట్టాల మంచి చిన్నమ్మ నువ్వు అన్నావు కాబట్టి నేను దాన్ని కట్టేసి పెడతానని చెప్పి అప్పుడు అప్పటికప్పుడు కూర్చొని జ్వలిత భాను కోటి పాట రాశా నేను దట్ వాజ్ ద టైం మా కేవీ జేకబ్ తాత మా ఇంట్లో ఉన్నాడు ఖైరతాబాదులో హిల్ కాలనీలో హిందీ ప్రచార సభ ఆపోజిట్గా తాతకు నాకు పెద్ద వాదన అయ్యింది ఆయన సెవెంత్ అడ్వాంటేజ్ అమ్మే రైట్ అని మొదలుపెట్టాడు పెద్ద వయసులో ముసల్తనంలో జేకబ్ తాత ప్రపంచ మేధావి శనివారం కాగానే స్నానం చేసుకొని కూర్చొని శుభ్రంగా తలస్తాను రోజంతా ఏం పని చేయకుండా గమ్మలు ఉంటాడు ఎనభై ఏళ్ళ వయసు ఏంటి తాతయ్య అంటే విశ్రాంతి దినం రా మనం పాటించాలి ఇక ఆయనకి ఎవరు చెప్పినా వినడు ఎవరు గెలవలేరు అప్పుడు మా చిన్నమ్మలే నన్ను ఆయన ముందు వరే నువ్వే నువ్వైతేనే ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయగలవరా ఇంకెవ్వరి మాట వినడు అంటే మంచి చిన్నమ్మ నేను కన్విన్స్ చేస్తానని పోయి కూర్చొని ఒక రెండు గంటలు డిస్కషన్ అయినాక ఒప్పుకుంటున్నాను రా నువ్వు చెప్పిందే రైటు ఓడిపోతే పోయానులే నా మనవని చేతిలోనే కదా ఓడిపోయాను పర్వాలేదని చెప్పాడు ఆయన ఆయన మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచే మళ్ళీ సండే అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది ఆయన వాళ్ళు ఆయన ఎవరంటే పివి నరసింహరావు గారి గురువు గుర్రం జాషువా గారి గురువు ఓఫీర్ ముందు వాదన ఆయన నాది తప్పని ఒప్పుకొని అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు నేను చూసి గర్విస్తున్నాను రా ఒకనాటికి నువ్వు ప్రపంచానికే జవాబుగా ఉంటావు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నీకు నేను పెట్టిన పేరు సార్థకమురా ఓఫీర్ అని పెట్టాను చూడు సార్థకం దేవుడు నాకు బయలుపరిచింది సత్యము మీ అమ్మ రంజితను పెట్టమన్నదిరా అప్పుడు ఆయన చెప్పిందని నేను తర్వాత చెప్తున్నా మా అమ్మకు అన్నయ్య ఉన్న రంజిత మామయ్య మా అన్న పేరు పెట్టుకుంటా అమ్మ పెళ్లి కాకముందు ఆయన చనిపోయాడు అన్న పేరు పెట్టుకుంటానంటే వద్దు ఓఫీర్ అని పెట్టాలా అని తాతయ్య అదేంటి పాప నేను అన్నయ్య పేరు పెట్టుకుంటానంటే వద్దంటావు అంటే అది పిచ్చిదానా వాడు నీకు అన్నయ్య అయితే నాకు కొడుకు కాదా నేనెందుకు వద్దంటాను దేవుడు పెట్టమంటున్నాడు ఎందుకు పెట్టమంటున్నాడు అంటే అంత్యదినాలలో దేవుని సంఘ కన్యకను అలంకరించేవాడు వీడు ఓఫీరు బంగారము చేత రాణి ఓఫీరు అపరంజిత అలంకరింపబడిని కుడి పార్శ్వమున నిలబడుచున్నది అప్పుడు ఇక తండ్రి కూతుళ్ళు సమాధానపడి ఆమె అనుకున్నది ఈయన అనుకున్నది రెండు కలిపి రంజిత్ ఓఫీర్ అని పెట్టారు అది అసలు విషయం రంజిత్ ఓఫీర్ అని పెట్టిన తర్వాత తాతయ్య అంటాడు నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పుడు రే నేను నీకు ఆ పేరు పెట్టడం సార్థకమైందిరా నీకు లేఖనాల మీద వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం మీద ఇంత పట్టు ఆయనతో గెలవడం సామాన్యమైన విషయం కాదు లేఖనాల మీద వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం మీద ఇంత పట్టు ఉండడం నేను గర్విస్తున్నాను నేను పేరు పెట్టింది సార్థకమైందని అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం అనే పేరు కూడా వీళ్ళెవరు విని ఉండరు 
ఎందుకంటే బిఏలు ఎంఏడీలే కదా వీళ్ళకు ఉండేది వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం మీద నీకు పట్టున్నది రాని పివి నరసింహరావు గారి గురువు గుర్రం జాషవ గారి గురువు చేత ప్రశంసలు అందుకున్నప్పుడు నాకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం మీద పట్టు ఉన్నది కనుకనే వేల సంవత్సరాలుగా ఎవ్వరు వెలిగింది అనే మర్మములు సత్యములు కొన్ని వేల కొలది బయటికి తీసి దేవుడు నా ద్వారా సంఘ కన్యకకు అందించాడు సరే టైపాలజీ అన్న కదా టైప్ అండ్ యాంటీ టైప్ ఈ టైప్స్ లోపల రెండు రకాలు ఉపమాన కథలుగా ఉండి దాంట్లో సత్యం చెప్పుకుంటాం ఇంకొకటి చారిత్రక వ్యక్తులు ఇప్పుడు చెప్తున్నా వినండి బాగా వినాలి గ్రహించాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉపమాన కథలు కానీ చారిత్రక వ్యక్తులు కానీ ఏమన్నాను ఉపమాన కథలు కానీ చారిత్రక వ్యక్తులు కానీ ఏదైనా ఏ టైప్ అయినా ఏ సాదృశ్యమైన అసంపూర్ణ సాదృశ్యము ఆల్ టైప్స్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ టైప్స్ సాదృశ్యములన్నీ అసంపూర్ణ సాదృశ్యములే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను వానికి ఇది భాష అర్థం కాదు ఎందుకంటే చాలా చదువుకున్నాడు కదా చాలా ఎక్కువ చదువుకుంటే వానికి ఏం అర్థం కాదనమాట ఆల్ టైప్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ టైప్స్ అసంపూర్ణమైన సాదృశ్యములే దెర్ కెన్ బి నో దెర్ కెన్ బి నో పర్ఫెక్ట్ టైప్ ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి సాదృశ్యం అనేది ఉండుట అసాధ్యము ఇది వ్యాఖ్యాన శాస్త్రములో ఒక నియమము శాలేం రాజు గారు చెప్పింది కరెక్టే ఆయన ముందు కూర్చొని వినాలంటే కాస్త బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా లేఖనాల గురించి జ్ఞానం ఉండాలి అందరు కూర్చుంటే కూడా ఆయన చెప్పేది అర్థం కాదని అన్నారు శాలేం రాజు గారు అది కరెక్టే నేను చెప్తున్నా నా దగ్గరికి ప్రజలకు చదువు నేర్పే గురువులు రావాలా ఏ చదువు మహోన్నతిని విద్య చదువు రానోడు బడిబెట్టాడని ఎందుకన్నానంటే మహోన్నతిని విద్య తెలియకుండా వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము నేర్చుకోకుండా వీళ్ళు ప్రసంగాలకు బయలుదేరారు అది నువ్వు చదువుకున్నావు బోర్డు ఎంఏలు పిహెచ్డీలు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా అది భూమితో పాటే గతించిపోతుంది నిశ్చిత్వంలో పోయినాక నా డిగ్రీ పనికి వస్తే కానీ నీ డిగ్రీ పనికి రాదు సాదృశ్యములు యేసు ప్రభు ఎవరో మనకు తెలియజెప్పడానికి ప్రభు మార్గంలో మనం ఏ రీతిగా నడవాలో తెలియజెప్పడానికి బైబిల్ గ్రంథములో అనేక సాదృశ్యములు ఉన్నవి కానీ సాదృశ్యములన్నీ కూడా అసంపూర్ణమైన సాదృశ్యములే ఒక సంపూర్ణ సాదృశ్యం ఉండుట అసాధ్యము ఇది వ్యాఖ్యాన శాస్త్రంలో మూల సూత్రము ఎందుకో ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి యేసుకు పోలిక అని చెప్పినప్పుడు ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి యేసుకు సాదృశ్యం అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో యేసుకు పోల్చగూడని సంగతులు అనేకము ఉంటాయి అన్ని సంగతులు యేసుతో పోల్చడానికి అవకాశం ఉండదు ఉదాహరణకు సొలోమోను యేసుకు సాదృశ్యమని చెప్పుకున్నాము మరి సొలోమోను కామాతురుడై బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచుకొనొచ్చో వచ్చను అది యేసు లక్షణమా సొలోమోను హృదయము యహోవా నుండి తొలగిపోయి కెమోషు దేవతలకు ధూపము వేశాను అన్య స్త్రీలైన తన భార్యల కొరకు ఇతర దేవతలకు గుడులు కట్టించి బలిపీఠములు కట్టించి ధూపము వేసిన సులమోన్ యేసుతో పోల్చగలమా దావీదు కుమారుడు ఈయన దావీదు కుమారుడు ఆయన పేరుకు సమాధానకర్త అని అర్థం ఈయన బిరుదు సమాధానకర్త ఆయన మహాజ్ఞాని ఈయన సర్వజ్ఞాని పోల్చడానికి అవకాశం ఉన్న రెండు మూడు లక్షణాలు తీసుకుంటాం పోల్చడానికి వీలు లేని వాటిని 
వదిలేస్తాం అదే టైపాలజీ ఆల్ టైప్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ టైప్స్ అట్లనే యోన యోన సాదృశ్యం అని ఏసయ్యే సాక్షాత్తు చెప్పుకున్నాడుగా కదా యోనాలాగా నేను ఉంటాను చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు యోన బైబిల్లో చూస్తే దేవునికి అవిధేయుడుగా దేవుడు నేను ఒక బొమ్మ అంటే తరిశేషుడు పోయే ఓడ ఎక్కాడు ఆ లక్షణం యేసులో ఉందా చెప్పండి నేను యహోవా సన్నిధి నుండి పారిపోవచ్చున్నాను అని చెప్పాడు ఓడ పెద్దలకు ఓడ నావికులకు ఏసు యహోవా సన్నిధి నుండి పారిపోయిన వాడా కాదు గనక యోనా యేసుకు సాదృశ్యమే కానీ సముద్ర గర్భంలో చేప కడుపులో ఉండి మూడు దినాలకు మళ్ళీ బయటకు వచ్చే ఒక్క విషయంలో మాత్రమే సాదృశ్యము ఆయన ఒక దగ్గరికి పోమంటే ఇంకో ఊరు పోయే దాంట్లో సాదృశ్యం కాదు దావీదు దావీదు యేసుకు సాదృశ్యము కానీ ఊర్యా భార్యను ఆశించి మోహించి ఆమెను పిలుచుకొని జాగ్రత్వం చేసి ఆమెకు గర్భం వస్తే భర్తను చంపించి ఇదంతా చండాలం అంతా చేయడంలో యేసు పోలిక లేదు కొన్ని విషయాలు పోల్చడానికి వీలైన కొన్ని విషయాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి పోల్చ పోల్చగూడని సంగతులు ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని మనం వదిలేయాలి అట్లనే ప్రకృతిలో కొన్ని విషయాలు దేవుడు అగ్నితో పోల్చబడ్డాడా లేదా పోల్చబడ్డాడా సరే అగ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి మంట నాలుగు కట్టెలు రెండు కట్టెలు తెచ్చి మంట చేయండి వచ్చి ఎంబై నీళ్ళు పోస్తే ఏమవుతుంది అది మరి దేవుడు ఆరిపోతాడా కనుక అగ్ని దేవునికి సాదృశ్యమే కానీ అసంపూర్ణ సాదృశ్యం అలాగే అన్ని అసలు మిత్ ఊహాజరితమైన కల్పనను కల్పన కథను చెప్పి సత్యాన్ని నేర్పించవచ్చా అంటే తప్పకుండా నేర్పించవచ్చు బైబిల్లో కూడా సత్యము నేర్పడానికి కథలు చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి మహోన్నతిని విద్యలో ఇది భాగం నేను చదువుకున్నది చదువు అక్షరాలు వరకు నేర్చుకున్నా ఎంతైనా కూడా ఐటీఐ ఐటీఐ అంటున్నారు పేతుడు వ్యూహానికి అంటే నయమే కదా కనీసం వాళ్ళు ఐటీఐ కూడా చదవలేదు పిఎం సామ్యల్ గారు టెన్త్ క్లాస్ కూడా చదవలేదు మరి ఆయన కంటే మనం గోపోళ్ళమా ఆయన కాల్ గోరు కూడా సరిపోవు ఆయన నేను చూశాను నేను మళ్ళా నా లైఫ్లో ఇంత అరవై మూడేళ్ళ వయసు వచ్చి అంతటి ప్రసంగికుడిని మళ్ళా నేను చూడలేదు ఇక చూడలేదు అంత అభిషేకము నేను మళ్ళీ చూడలేదు అజ్ఞ అనమాట ఆజానుబాహుడు ఆరడుగులు ఎత్తు ప్రసంగం చేస్తూ చేస్తూ ఎగిరితే ఆయన కాళ్ళు ఈ టేబుల్ అంత ఎత్తుకొచ్చాడు ఇంటెత్తు అంత అభిషేకం ఆయన చనిపోకముందు చేసిన ఆఖరి ప్రసంగం హైదర్గూడ పెంట కోసల చర్చిలో వాక్యం చెబితే అప్పుడు నేను టీనేజర్ నేను ముందు కూర్చొని హార్మోనియం వాయించా ఆ మీటింగ్లోనే జిఆర్ పురుషోత్తం గారు యహోవా నా దేవా నిత్యం అనే పాట కరెక్ట్ ట్యూన్ నేర్పించాడు నాకు అన్ని జ్ఞాపకం అయ్యగారు మీరు ఏదన్నా వాక్యం చెప్పాను ఇక చచ్చిపోతాడు ఇక ఢిల్లీలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఉంది ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రులు వైద్యం చేయించుకుంటారు అక్కడ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏఐఐఎంఎస్ అక్కడ ఉన్నాడు పిఎం సామ్యల్ గారు వాళ్ళు అయ్యగారు టైం అయిపోయిందండి ఆయన స్వగ్రామాన్ని తీసుకెళ్ళండి అక్కడే ప్రాణాలు వదులుతాడు ఇక్కడ లాభం లేదుగా బ్రతకడు ఒక వారం రోజుల కంటే అని చెప్పారు ఫ్లైట్లో బేగంపట్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాడు మళ్ళీ రేపు ఫ్లైట్ ఉంది 
ఆ ఒక్కరోజు హైదర్ కూడా చర్చలో ఉన్నాడు హైగారు ఏదన్నా వాక్యం చెప్పండి అని అంటే నేను మాట్లాడాలి రాదు రాదు అన్నాడు అయ్యా మాట్లాడలేనని అంటున్నారు కదా ఇట్లనే నాలుగు ముట్కలు చెప్పండి ఇట్లానే చెప్పండి ఏదో ఇక మాకు దక్కింది ఇదే ఆఖరి ఆశీర్వాదం అనుకుంటాం సరే చేయండి మీటింగ్ చేయండి అన్నాడు నేను అక్కడే ఉన్నాను లే లేవలేడు నిలబడలేడు నడవలేడు అంటున్నాడు ఒక సోఫాలో కూర్చోబెట్టి అటు నలుగురు ఇటు భారీ మనిషి అటిద్దరు ఇటిద్దరు నలుగురు మోసి ఆయనని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టి మైక్ కిందకి పెట్టి ఆ నోటు దగ్గర పెట్టారు వాక్యం చెప్తాడని ఇంకొక పాట అన్నాడు ఇంకో పాటను మళ్ళీ వాడు ఆయన ఓపిక లేక సరే అయిన తప్పదిగా వాక్యం చెప్పాలా లెటర్స్ రీడ్ ఎజ్యుకేల్ వన్ వన్ ఎజ్యుకేల్ ఒకటి ఒకటి చదవమన్న చదివాము ఎవరో చదివారు లెటర్స్ ప్రే అన్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మ అని మీద బలంగా దిగి వచ్చి స్ప్రింగ్ డాల్ లాగా దన్మ నిలబడ్డాడు ఆయన నిలబడి ఎడమ కాలు మీద నిలబడి కుడి కాలు మడిచి ఈ సోఫాను తంత అది ఎక్కడో పోయిపోతుంది అది గంట నలభై నిమిషాలు మాట్లాడాడు ఐ సో ద విజన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దాట్ ఈజ్ ద టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ సిక్యూర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాట్ ఈజ్ యువర్ టెస్ట్ మనీ what have you received from god aggi gurisindi na life lo nenu marchipole anta abhishiktulu aina edo class ee ml vanuku vastanu fault gaalu sadukkunaru virra vigutunnaru useless fellow ni degree andukura abhishekam kavali gaani devuni stotram kaligunna gaani ఆత్మాభిషేకం ఉండాలి మహోన్నతుని విద్య నేర్చుకోవాలి వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత నువ్వు చదివిన డిగ్రీకి విలువ ఆత్మాభిషేకము లేకపోతే వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము రాకపోతే మహోన్నతుని విద్య నీకు తెలియకపోతే నీ హృదయము ప్రేమతో నిండి ఉండకపోతే నువ్వు చదివిన డిగ్రీలన్నీ గుండుసున్న జీరో దిఆర్ ఆఫ్ నో యూజ్ అండ్ నో వాల్యూ దేవునితో సహవాసం లేకుండా మహోన్నతుని విద్య తెలియకుండా డాక్టరేట్లు చదివిన వాడికంటే పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడు మూడో క్లాస్ చదివిన ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా దేవుడే మాట్లాడాడు నేను తృణీకరిస్తున్నాను తృణీకరిస్తున్నాను ఔ ట్రైట్లీ ఐ డిస్పాయిస్ ఐ రిజెక్ట్ దీస్ సో కాల్డ్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నాను కదా దేవుని మాట చదవండి దయచేసి మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండు పంతొమ్మిదో వచ్చిన మొదటి కొరింతి ఒకటి పంతొమ్మిది ఎందు విషయమై జ్ఞానుల జ్ఞానమును నాశనము చేతును వివేకుల వివేకమును శూన్యపరతును అని వ్రాయబడి ఉన్నది జ్ఞాని ఏమాయను శాస్త్రి ఏమాయను ఈ లోకపు తర్కవాది ఏమాయను ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడి వెర్రితనముగా చేసి ఉన్నాడు కదా చూసారా ఈ లోక జ్ఞానాన్ని దేవుడు దయచేసి ఇరవై ఏడు ఏ శరీరం దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండానట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు బిఏలను ఎంఏలను డాక్టరేట్లను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో ఉండు ఐటీఐని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు దేవుడు స్తోత్రం కలిగి అది అనవసరంగా పెట్టుకున్నాడు నాతో ఎవడైతే నాతో పెట్టుకుంటున్నాడో వానికి స్టార్ బాగలేకపోతే పెట్టుకుంటాడు నేను వదలనే వదలను టార్గెట్ పెడతానంటే ఓహో వీడి ఇట్లా పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగుతున్నాను కదా వీడిని టార్గెట్ పెట్టు బాబు అని పెట్టుకుంటానిగా వాడిని ఎంత చేస్తానో అది వాడికే తెలియదు 
దేవునికి మాత్రమే తెలుసు లోకములో ఉండు వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు బలవంతులను సిగ్గుపరచుటకు అంటే దేవుడు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాడు జ్ఞానులను బలవంతులను ఎన్నికైన వారిని దేవుడు తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నికైన వారిని ఏమో తృణీకరిస్తున్నాడు జ్ఞానులను తృణీకరిస్తున్నాడు బలవంతులను తృణీకరిస్తున్నాడు లోకము తృణీకరించిన వారిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కాబట్టి ఈ లోకపు జ్ఞానము ఈ లోకపు జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనము దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈ లోక జ్ఞానము దేవునికి వ్యతిరేకం దేవుడు ఈ లోక జ్ఞానాన్ని తృణీకరించేశాడు దేవుని బిడలారా అందుకే నేను అంటున్నాను ఆనాడే నాకు తెలుసు ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ ఇల్లాజికల్ పీపుల్ హూ టాక్ లైక్ స్టూపిడ్స్ అండ్ ఈడియట్స్ బట్ దే హ్యావ్ హై అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే వాళ్ళను కూడా కొంచెం సంతోషపెట్టడానికి డిప్లొమాటిక్ ఒక సంగతి చెప్తా నేను కొంచెం పొడిచినప్పుడు కొంచెం మలాం పెట్టారు కదా వీళ్ళు అందరూ ఫూల్స్ కాదు కొన్నిసార్లు మహామేధావులకు కూడా సింపుల్ లాజిక్ తట్టదు మహామేధావులకు కూడా సింపుల్ లాజిక్ మిస్ అవుతారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొంతమంది మొత్తమే సైతాన్లు అయిపోయి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు కొంతమంది సింపుల్ లాజిక్ తట్టదు కొంతమందికి దానికి ఉదాహరణగా సార్ ఐజక్ న్యూటన్ గురించి చెప్తారు న్యూటన్ది పెద్ద బిల్డింగ్ పెద్ద పాట గేట్ పెద్ద గేట్ ఉంటుంది అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పిల్లిని పెంచుకున్నాడు ఆయన పిల్లికి ఒక చిన్న పిల్లి కూన పుట్టింది అంటే చాలా పుట్టినాయి కానీ అవి మిగతా చచ్చిపోయినా ఒకటే దక్కింది అయితే దినమంతా బయట ఆడుకోవడానికి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి పిల్లలు ఎప్పుడో ఏ రాత్రో ఎప్పుడో వస్తాయి అవి వచ్చినప్పుడు ఏదో మేల్కొని గేట్ తీసి లోపలికి అంత అంత టైం ఉండదు అవకాశం ఉండదు ఎక్కడో పరిశోధనలో ఉంటాడు ఆయన కనుక గేటుకు రెండు రంధ్రాలు చేశారు పెద్ద రంధ్రం ఒకటి చిన్న రంధ్రం ఒకటి చేశారు ఆయన స్నేహితుని అడిగాడట ఎందుకు ఈ రెండు రంధ్రాలు అంటే ఇదేమో పెద్ద రంధ్రం పెద్ద పిల్లికి చిన్న రంధ్రం చిన్న పిల్లికి అని చెప్పాడు ఆ స్నేహితుడు ఉండి అట్లెందుకు సార్ పెద్ద రంధ్రం నుంచి చిన్నది కూడా రావచ్చు కదా అంటే అరే నాకు ఐడియా రానే రాలేదు కాబట్టి నాకు వ్యతిరేకంగా బుద్ధిహీనంగా స్టూపిడిటీతో ఈడియాసిటీతో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ కొంచెం సంతోషపడవచ్చు వాళ్ళు క్రిస్టియన్ న్యూటన్స్ అనుకొని సంతోషపడవచ్చు వాళ్ళకు కొద్దిగా స్వాంతన కొంచెం ఉపశమనం చాలా మేధావులే కానీ సింపుల్ లాజిక్ ఒకసారి తట్టదు ఆ లాజిక్ తట్టిన నాడు నా ఐడియాలజీలోకి వచ్చిన నాడు వాళ్ళని మళ్ళీ మనుషులుగా నేను గుర్తిస్తాను నా శిష్యులు గుర్తిస్తారు అప్పటిదాకా వాళ్ళను రెండు కాళ్ళ మీద నడిచే జంతువుల్లాగా ఏమి కనికరించకుండా మీరు వాక్య ఖడ్గముతో అటాక్ చేయండి ఇది నా ఆదేశము ఆజ్ఞ ఉతికి ఆదేశండి అంతే నో కనికరం కనికరించనివాడు ధనుజుడు దుర్మార్గులను సత్య విరోధులను కనికరించనివాడు దేవుని వలన కనికరం పొందును దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు సంఘ పరివారు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు నాకు శత్రువులు అనుకోను నేను ఎందుకంటే మనోనేత్రాలు తెరవబడలేదు వాళ్ళకి ఏసు దేవుడని గ్రహించే జ్ఞానం లేదు వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను వాళ్ళ కళ్ళు తెరువునైనా తార్సు వాడైనా సౌలు కళ్ళు తెరిచినట్టు వీళ్ళ కళ్ళు తెరువునైనా సాధు సుందర సింగ్ మనోనేత్రాలు తెరిచినట్టుగా వీళ్ళ కళ్ళు తెరువుమని ప్రార్థన చేస్తాను ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మనకు డేంజరే అయితే కూడా నేను వాళ్ళని ద్వేషించను కానీ ఏసే దేవుడని తెలుసుకున్న తర్వాత 
అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మనోనేత్రాలు రెండోసారి వెలిగించబడకుండా సత్యవర్ధం కాలేదనుకో లాజికల్గా మనం ఎన్నో విషయాలు చెప్పాం ఓఫ్యూర్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళందరూ సైతానులు కాదు కానీ కరడు కట్టిన ద్వేషముతో ఇదే పనిగా ద్వేషిస్తూ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ డెవిల్స్ ది ఆర్ డెవిల్స్ ది ఆర్ డెవిల్స్ అండ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మర్సీ ఆన్ ద డెవిల్ ఎందుకంటే అనేకులు సత్యంలోకి రాకుండా వీళ్ళని అడ్డుబండలు ఏం బేవకూఫులు అండి తలకాయలో మెదడుందా మట్టి ఉందా బీఏడ్ ఎమ్మెల్యేని మాట్లాడుతున్నారు అరే పరవస్తు సూర్యనారాయణ గారు వేదాల చదివి రక్షణ పొందానని చెబుతుంటే నీకు చెవుడు వచ్చిందిరా నీకు ఆ సాక్ష్యం వినబడలేదు వేదాల్లో సాక్ష్యం లేకుంటే మరి పరవస్తు ఎట్లా రక్షణ పొందాడు దానికి సమాధానం లేదు ఓఫిర్ నేదో అనాలి ఓఫిర్ నేదో అనాల మాసిలమణి గారు ఏసే ప్రజాపతి పరమేశం అని ఎందుకు రాశాడు మాసిలమణి గారు పిచ్చోట తెలియదు ఆయనకు అని అడిగితే దానికి సమాధానం లేదు పండిత ఫ్రాన్సిస్ అయ్య గారు ఏసే యజ్ఞపురుషుడు అని ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు ఫ్రాన్సిస్ గారు పిచ్చోట ఆంధ్ర ఆంగ్ల సంస్కృత భాషల్లో నిష్ణాతుడు ప్రవీణుడు అనర్గళ వక్త పండిత ఫ్రాన్సిస్ గారు తెలుగులో నేను ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడుతానో ఇంగ్లీష్లో అలా మాట్లాడతాడు సాన్స్క్రిట్లో మాట్లాడతాడు వీళ్ళు ఎంఎల్ బిఐలని విర్రవీగుతున్నారు మూర్ఖులు ఫ్రాన్సిస్ గారు కాలిగోటికి సరిపోరు గనక కళ్ళ ముందు ఒక మనిషి రక్షణ పొందానని చెబుతుంటే కూడా రక్షణ పొందడమే కాదు సేవకుడయ్యాడు సువార్తికుడయ్యాడు అనేక మందిని రక్షణలోకి నడిపించాడు పరవస్తు గారు వేదముల్లో సాక్ష్యమే కారణమని చెబుతున్నాడు అయినా సరే దాన్ని విస్మరించడము మూర్ఖుల లక్షణము కఠిన హృదయం అది డెఫినెట్లీ దాట్ డెవిల్స్ అక్కడ కళ్ళ ముందు కనబడే సాక్ష్యం పట్టించుకోరు ఓఫిర్ని ఏదో అనాలని కనుక వాడు నన్నని పెకలించేది ఏమి లేదు నా నా శిష్యులందరికీ వాళ్ళు టార్గెట్ స్పెషల్గా ఎవడు అన్నాడు అంటే ఆయన ఐటీఐ చదివి మేము చదువుకోలేదు అన్న వాడిని అడ్రస్ ఇల్లు ఇల్లు అదంతా కూడా అడ్రస్ తీసి పెట్టండి మనం కొట్టము తిట్టము ప్రార్థనలో పెడతాం అడ్రస్తో పాటు దేవుడు ఎవరినైనా వాడుకోవచ్చు ఆయన చిత్తం అయితే మనల్ని కూడా వాడుకోవచ్చు మనం చెప్పలేము ప్రభునందు పురిలారా ఆల్ టైప్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ టైప్స్ సాదృశ్యములు అన్నయు అసంపూర్ణ సాదృశ్యములు దావీదు కొన్ని విషయాల్లో వేసు పోలిక ఊరియా భారీ విషయంలో వేసు పోలిక కాదు సం సొలుమోను కొన్ని విషయాల్లో వేసు పోలిక అతని కామాతురత్వము విగ్రహ ఆరాధనలో వేసు పోలిక కాదు యోన ఒక విషయంలో వేసు పోలిక ఆయన అవిధయుడై దేవుని ఆజ్ఞకు విరోధంగా వెళ్ళడంలో వేసు పోలిక కాదు అలాగే ఆదాము యేసుకు ముంగురుతై ఉండెను కానీ ఆద ఆదాము అవిధయుడు కదా ఆదాము ఒక నూతన జాతికి మూల పురుషుడు యేసు కడపటి ఆదాము మరొక నూతన కుటుంబానికి మూల పురుషుడు ఆదాము దేవుని కుమారుడు యేసు దేవుని కుమారుడు ఆదాముకు పెళ్ళయింది కొత్త జాతి పుట్టింది యేసుకు పెళ్ళవుతుంది కొత్త జనాంగం పుడుతుంది పోలిక కానీ ఆదాము యొక్క అవిధేయతను గూర్చి రోమ ఐదు మాట్లాడుతుంది అవిధేయత అనే విషయంలో ఆదాము యేసు పోలిక కాదు అట్లానే ఇప్పుడు శివతత్వము రామతత్వం అని ఎందుకన్నాను ఈ మూర్ఖులు అసలు చదవనే లేదు శివుడు రాముడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యేసు పోలిక అని ఎప్పుడు చెప్పాను రా బెవకూఫ్ బద్ దమాక్ నేను వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసు పోలిక దావీదే కాదు వాళ్ళు ఎట్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసు పోలిక సొలమోనే కాదు యోనాయే కాదు వాళ్ళు ఎట్లా అవుతారు పోలికలు చూపించాను దానికి నేను ఒక పాట కూడా ప్రస్తావించా సినిమా పాట హైందవ క్రైస్తవంలో 
అందాల రాముడు ఎందువలన దేవుడు తండ్రి మాటకై పదవుల త్యాగమే చేశాను అంటే వీళ్ళందరూ చెప్పుకునేది ఏంటి శ్రీరాముడు తన తండ్రి మాటకు విధేయుడై సింహాసనాన్ని తృణప్రాయంగా వదిలేశాడు అందువలన దేవుడు అంటున్నారు కదా అయోధ్య సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టిన రాముడే మీకు దేవుడైతే యేసు దేవుని అద్వితీయ కుమారుడై తన తండ్రి ఆజ్ఞకు లోబడి విశ్వసింహాసనమై విడిచిపెట్టాడు తండ్రి మాటకు విధేయుడగుట అనే లక్షణం ఇంతకన్నా గొప్పగా యేసులో కనబడింది కదా దైవావతారం అన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటే తండ్రి మాట కొరకు సుఖాన్ని పదవులను త్యాగం చేసే లక్షణం కలిగి ఉండాలి వాడే దైవావతారుడు అని నమ్ముతున్నారు కదా యేసు చేసిన త్యాగాన్ని చూడండి ఇతను త్యజించింది భూలోక సింహాసనం యేసు త్యాగం చేసింది విశ్వ సింహాసనం నిత్య సింహాసనం గనక ఆ యొక్క విధేయ తండ్రికి విధేయత అనే ఒక విషయంలో అంతకన్నా గొప్పగా ఆ విధేయత యేసులో కనబడుతుంది అని చెప్పాడు అంతేగాని శంభుకుని వధించడం దుర్మార్గం అని నేను చెప్పలా చెప్పలేదు మొన్న రిపబ్లిక్ డే కూడా చెప్పాను కదా రామరాజ్యం రామరాజ్యం రావాలంటే శంభుకుల తలలు నరిగే రాజ్యమా మాకు అక్కర్లేదు శంభుకుడు బీసీ మోడీ గారు బీసీ రామరాజ్యం వస్తే మోడీ గారు ఉంటాడు పోతాడు తెలియదు బీసీలు అందరూ తలకాయలు ఎగిరిపోతాయి బీసీలు ఎవరు భక్తి చేయడానికి వీలు లేదు దేవుని వెతకడానికి తపస్సు చేయడానికి ప్రార్థన చేయడానికి వీలు లేదు మాకు రామరాజ్యం కాదు భీమరాజ్యం కాదు చెప్పలేదు నేను చెవుడు వచ్చింది వీళ్లకు ఫాల్తుగా ఉండక అసలు మనసాక్షి ఉంటాయి కదా రాముని కథలో శంభుకుని వధించడం చాలా భయంకరమైన అన్యాయం దానికి సమర్థింపే లేదని ఖండించిన వాడిని నేను కదా ఒకసారా రెండుసార్ల ఎన్నిసార్లు ఖండించాను అది ఏసు పోలిక కాదు శంభూక వధలో రాముని తత్వం ఏసు పోలిక కాదు యోన యహోవా సన్నిధి నుండి అవిధేయుడై తిరుగుబాటు చేసి పారిపోవటములో ఏసు పోలిక యోన కాదు అలాగే శంభూక వధలో రాముల్లో ఏసు పోలిక కనపడదు ఏసయ్య బీదలైన మీరు ధన్యులన్నాడు తృణీకరించబడ్డ వారిని పేదలను ఈ లోకమంతా ఎవరిని తృణీకరించిందో వాళ్ళని చేరదీశాడు ఆయన బీసీలు మీరు తపస్సు ఏంటరా అని రాముడు అంటే ఏసయ్య అన్నాడు బీసీలు ఓసీలు మొత్తం సమస్త జనులార నాయకు రమ్మన్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాకా ఎస్సీలు బీసీలు ఓసీలు అందరు రండి ప్రయాసపడి భారము మోసుకుని వచ్చిన సమస్త జనులారా నా ఎందుకు ఏ కులమైనా రండి అన్నాడు కానీ ఒక కులమైతే రావద్దు అన్నాడు రాముడు కనుక అది యేసు పోలిక కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాముడే యేసు పోలిక నేను ఎప్పుడు చెప్పాను బేవహూఫ్ హౌలే నేను చెప్పలేదు అట్లా ఒక్క లక్షణం ఎత్తి చెప్పాను విధేయత అనేది సింహాసనము త్యాగం చేయటం అది దైవ లక్షణం అన్నారుగా అంతకన్నా గొప్పగా విధేయత త్యాగము యేసులో కనం ఆలోచించమని చెప్పాను అంతే శివుడు ఉన్నాడు క్లియర్గా రాశారు హైందవ క్రైస్తవం చదవ చదవాలంటే కూడా వీళ్ళు తలకాయ ఉంటాయి కదా అసలు అంత జ్ఞానము ఓపిక పరిశోధన ఉంటాయి కదా పందులకు ఏం తెలుస్తుంది ముత్యాలు వీరు అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఏసై అన్నాడు పందుల ముందు ముత్యాలు వేయొద్దు కుక్కల ముందు పరిశుద్ధమైనది పెట్టొద్దు అని ఇదే ఆ బ్యాచ్ అనమాట పరిశుద్ధమైంది ముత్యాలు ఎవరి ముందు పెట్టొద్దు ఆ బ్యాచే ఈ టీవీ బ్యాచ్ మరి శివుడు గురించి నేను రాశాను హిందూ దేవతలందరిలో శివుడు చాలా ఆసక్తికరమైన దేవుడు అది నేను వాస్తవ చరిత్రను ఎప్పుడు చెప్పలే పురాణాలు వాళ్ళు రాశారు వైదిక సత్యం అని ఒక సెక్షన్ రాశాను పౌరాణిక సత్యం అని ఇంకో సెక్షన్ రాశాను శివుని పేరు ఏమిటంటే నాదశరీరుడు 
బ్రహ్మను గూర్చి నాద శరీరం అని చెప్పలేదు విష్ణుమూర్తిని గూర్చి నాదమని చెప్పలేదు నాదము ఝమ్ అని ఓంకారము ఆ ఓంకారము యొక్క స్వరూపుడే శివుడని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అంతేకాదు లోకములన్నింటినీ దహించడానికి హాలాహలము అనే విషం పుడితే లోకాలన్నింటినీ రక్షించడానికి ఆ విషాన్ని శివుడు మింగాడు కడుపులోకి పోతే నాకు డేంజర్ అని పైకి కక్కితే లోకాలకు డేంజర్ అని అటు ఇటు కాకుండా మెడలో కంఠంలో పట్టి నిలిపితే మెడ నల్లగా మారిపోయింది అందుకే ఆయన పేరు నీలకంఠుడు నల్లగా మారింది గరల కంఠుడు అనేది కూడా ఉంది విషం ఉన్నటువంటి గొంతు కలిగిన వాడు నీల కంఠుడు అంటే నల్లని గొంతు నల్లని కంఠము కలిగిన వాడు లోకములన్నీ దహించే హాలాహలం వచ్చినప్పుడు విష్ణుమూర్తి మింగలేదు బ్రహ్మదేవుడు మింగలేదు ఈయన మింగాడు శివుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయన భార్యను ఆయన దేహంలో సగం చేసుకున్నాడు అర్ధనా అర్ధనారీశ్వరుడు విష్ణుమూర్తిలో లక్ష్మి సగభాగం కాదు బ్రహ్మదేవుడిలో సరస్వతి సగభాగం కాదు శివుడిలో మాత్రమే ఈమె సగభాగం ఇంతకు శివుడు పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి ఒక కొండకు పుట్టింది పర్వతరాజ పుత్రిక పర్వతానికి పుట్టింది కాబట్టి పార్వతి పార్వతి అనే పేరుకు వ్యుత్పత్తి అది హిమవంతుడు మంచు పర్వతం ఆయనకు పుట్టిందట ఆయన అందుకని హైమవతి అని పేరు ఇంకా నగజ అంటే పర్వత పుత్రిక అని శ్రీ నగజ తనయం అని విఘ్నేశ్వర స్థుతి వాడతారు పార్వతి కుమారుడు అని మెటుకు ఓ కొండకు ఆడపిల్ల పుట్టడం ఏంటి కొండకు మగపిల్లడు కూడా పుట్టడు ఏ పిల్లడు పుట్టడు ఇంకో చిన్న బండ పుడుతుంది అంతే మరి కొండకు పుట్టిన ఆమె నువ్వు ఈయన పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి ఇవన్నీ పోలికలు బైబిల్లో భక్త సమాజము యహోవా నా కోట నా కొండ అని పిలుస్తున్నది యహోవా నా కొండ అని చెప్పిన సంఘము పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని పిలుచుచున్నది మనకు తండ్రి అని యహోవా దేవుడు ఒక కొండ అయితే మనము పర్వత పుత్రిక అంత అంత డీప్గా సబ్జెక్ట్ అర్థం కావాలంటే వీడు చదువుకున్న చదివి అడ్డం వస్తుంది చాలా గొప్పగా చదువుకున్నాడు కదా అందుకే కామన్ సెన్స్ మొత్తం నశించింది అంత డీప్ వాడికి ఎక్కడ అర్థం కావాలా ఆ ఫాల్త్ కాడిని పట్టుకొచ్చి టీవీలో కూర్చోబెట్టిందే ఒక అదే ఒక పనికి మాలిన ప్రయత్నం అంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి వైట్ కాలర్ ఉండి టిప్ టాప్గా డ్రెస్ చేసుకుంటే వాడు మేధావ్ అనుకున్నారు రా బెవహూఫ్ వాడు కట్టిన సంఘాలన్నీ వాడు తీసుకొచ్చిన ఆత్మలన్నీ వాడు సాధించింది ఏమిటి ఏ దేశానికి అనుభవం నిలబడి చేసే దేవుడు అని చెప్పగలడా వీడు ఎంతమందిని ఏసు దగ్గర నడిపించాడు సరే శివుడు పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె కొండకు పుట్టిన అమ్మాయి క్రీస్తు పెళ్లి చేసుకునే ఆమె యహోవా అనే కొండకు పుట్టిన కూతురు పోలికలు చెబుతున్నా శివుడు నాద శరీరుడు యేసు వాక్యమును నామము కలిగిన వాడు దేవుని వాక్యం అనే పేరు ఆయనకు పెట్టబడింది ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యం దేవుడై ఉండను ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా మన మధ్యకు వచ్చి నివసించను ఆయన పేరు నజరేడన్ యేసు నాదము యేసు నాదము ఆయన ఈయనేమో వాస్తవ చరిత్రలో నాదము ఆయనేమో పురాణ కథలో నాదము అది వాస్తవ చరిత్ర కాదు యేసు వాస్తవ చరిత్ర అది ఛాయ 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 అని చెప్పారు అందులో నవీన్ గారు అన్ననే అన్నారట అసలు ఈ ఓఫీర్ గారు ఈ రాముడు శివుడు ఛాయలని చెప్పాడా లేకుంటే వాళ్ళు వాస్తవాలని చెప్పాడని అడిగాడట అడిగితే వీళ్ళు అట్లాంటి కామన్ సెన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు కదా దాన్ని అవాయిడ్ చేసేసారు నాకు వెయ్యి కళ్ళు వెయ్యి చెవులు అన్నీ నేను వింటుంటానండి 
నా దృష్టికి రాకుండా ఏది తప్పించుకోదు ఎందుకంటే ఎక్కువ చదువుకోలేదు కదా అందుకే చాలా చదువుకుంటే ఇట్లాంటి స్టూపిడ్ అయిపోదని ఏమో నేను అందుకే దేవుడు నన్ను క్షేమంగా పెట్టాడు అరే అక్షరాలు చాలా నీకు మహోన్నతిని విద్యలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయే అయిపోని గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోని పెట్టాడు ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఐఎమ్ ఏ డాక్టరేట్ హోల్డర్ సెవరల్ డాక్టరేట్స్ మహోన్నతి విద్యలో మహోన్నతిని విద్యలో నాకు ఎన్నో డాక్టరేట్ ఎవరికి లేవు భూమి మీద ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళు ఎవరికి లేవు రష్యా నుండి అమెరికా నుండి ఏ దేశం నుండి ఎవరైనా వస్తే ముందు నా ముందు కూర్చొని నేర్చుకోవాలి టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళకి చెప్పిన మాట ఇప్పటికీ నేను బైండ్ అయ్యి ఏదన్నా మాట చెప్తే నేను జీవితకాలం బైండ్ అయ్యి ఉంటా ఆ విషయంగా మాట్లాడి తర్వాత సారీ చెప్పే రకం నేను కాదు నిద్రలో కళలో ఏదన్నా మాట నోరు జారిన క్రీస్తు న్యాయపీఠము దాకా నేను ఆ మాటకు బైండ్ అయ్యి ఉంటాను నేను ఇచ్చిన మాట తిట్టిన తిట్టు వెనక్కి తీసుకుంటున్న ఆట ఎట్లా వెనక్కి వస్తారు అన్నమాట తిట్టేస్తే ఈ గాల్లోకి వెళ్ళిపోయి వెయ్యి మంది చెవులు విన్నాయి మళ్ళీ ఎట్లా వెనక్కి వస్తుంది అటు వస్తుందా ఇక ఈ హౌలగాండ్ ఉన్నది పండుగ ముందు ముందు గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవము జరగక ముందు ఈ బర్రెపిల్లల వివాహ మహోత్సవము కూడా నేను తొందరలోనే నేను చేస్తే మొదలు పెట్టిన మారు మనసు పొంది ఓఫిరన్న సారీ నేను మీ జ్ఞానాన్ని గ్రహించలేకపోయాం వాక్య వ్యాఖ్యాన పద్ధతులు మీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి మీరు చెప్పిందంతా లాజికల్గా ఉన్నదని వాళ్ళు మారు మనసు పొంది నా ఆలోచన విధానంలోకి వచ్చిన నాడు వాడు మనిషి అప్పటిదాకా మనిషి కాదు వాడు మనిషి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి జంతువు కుక్కను కొడితే కేసు ఎట్లా కాదు వీళ్ళని కొట్టిన కేసు కాదు నేను అంత కర్కోటకుండి సత్యము నిరూపించడానికి నేను ఏలియాను ఏలియా కర్మేళ్ళు కొండ దగ్గర ఏలియా మాత్రమే కాదు కీషోను వాగు దగ్గర ఏలియా కూడా కీషోను వాగు దగ్గర ఏలియా ఏం చేశాడు వాక్య ఖడ్గముతో ఈ ఏలియా కూడా అదే పని చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన సరే నాదము శబ్దము యేసుప్రభు వాక్యమై ఉన్నాడు ఆయన భార్యను తనలో సగభాగం చేసుకున్నాడు సంఘము కూడా యేసుతో ఏక శరీరమై ఉన్నది సంఘమును శరీరానికి ఆయన శిరస్సై ఉన్నాడు శివుడు లోకాలను రక్షించడానికి విషాన్ని మింగాడు లోక పాపములను యేసు మోసుకుని ఈ లోకాలు నాశనం అయిపోకుండా రక్షించాడు విశ్వ పాపములను ఎవరో భక్తుడు రాశాడు విశ్వ పాపములను మోసే యాగ పశువీది పొర్లి పొర్లి పారుతో ఉంది అరుణ నది పాట గుర్తుందా సర్వ విశ్వమునకు యేసు యొక్క రక్తం అవసరం ప్రిలారా ఈ విషయాల్లో మాత్రమే శివుడు యేసు పోలిక శివుడు అనే పౌరాణిక పాత్ర యేసు అనే చారిత్రిక వ్యక్తికి సూచన అసంపూర్ణ సూచన ఇన్కంప్లీట్ టైప్ ఇంపర్ఫెక్ట్ టైప్ శబ్దము అని పిలువబడుట కొండకు పుట్టిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునుట తర్వాత లోకాలను రక్షించడానికి విషాన్ని మింగుట ఇత్యాది విషయాలలో శివుడు ఆయన శివునికి చెప్పిన లక్షణాలు యేసులో ఉన్నాయి శివుడు యేసు సమానమా అంటే ఒక కథలోని పాత్ర చరిత్రలో వాస్తవ వ్యక్తికి సమానం ఎట్లాగా అవుతారు కారు కదా అది అసంభవం పోలికలు చూపెడుతున్నాము ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారు నీతి సూర్యుడు అన్నాడు నీతి సూర్యుడు సూర్యునికి ఒక ఆరంభము ఒక అంతం ఉన్నది కదా సూర్యచంద్రులను సృష్టించింది ఎవరు దేవుడే కదా మరి ఏసు సృష్టించబడ్డాడా 
యేసు ఆది మధ్యాంత రహితుడు తండ్రి లేనివాడు తల్లి లేనివాడు వంశావళి లేనివాడు జీవితాన్ని ఆరంభం కానీ జీవనమునకు అంతము కానీ లేనివాడు ఈ సూర్యునికి ఒక అంత ఒక ఆరంభం ఉంది ఒక అంతం ఉంది అంతవరకు ఎందుకు యేసును గొర్రె పిల్లతో పోల్చారా లేదా మరో గొర్రెను పట్టుకొస్తే ఇది యేసుకు కరెక్ట్గా సమానమా కాదే కొన్ని విషయాలలో ఇది పోలిక అన్ని విషయాల్లో కాదు అలాగే రాముడైనా శివుడైనా అవి పౌరాణిక పాత్రలు అయినప్పటికీ కూడా అది చరిత్ర కాదు అనడానికి గట్టి ఆధారం ఏంటంటే రాముడు బుద్ధుని గూర్చి మాట్లాడతాడు ధర్మరాజేమో ముస్లింలకు బహుమానాలు ఇస్తాడు అది చరిత్ర కాదు వీళ్ళు కల్పించుకున్నారు గనుక చరిత్ర కాదు అది కల్పిత ఆయనప్పటికీ కల్పిత కథలోని పాత్రలలో యేసు పోలికలు ఉన్న ఏసేమో చారిత్రిక వాస్తవం గనక ఆ లక్షణాలు ఉన్నవాడు చరిత్రలో ఒకే ఒకడు ఉంటాడు ఆయన నజరేయుడైన యేసు అని మేము చూపించినందుకు ఎందరో రక్షింపబడ్డారు ప్రభునందు ప్రియులారా ఇక ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉండి వేదములలో ఉన్న వ్యక్తికి ఇది చూడు ఎంత పెద్ద బెవహూఫియో చూడిగా ఇది వేదములలో ఉన్న వ్యక్తికి బైబిల్లో ఉన్న యేసుకు కొన్ని పోలికలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఈయన్ని యేసు అనడానికి వీలు లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని నేను చంద్రబాబు నాయుడు లాగా మిమిక్రీ చేసి మాట్లాడి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు లాగా ఉంది కదా మరి నేను చంద్రబాబు నాయుడు అవుతానా కాను కేసీఆర్ లాగా మాట్లాడతా నేను కేసీఆర్ అవుతానా కాదు కనుక వేదముల్లో ఒక వ్యక్తికి పోలిక ఉండొచ్చు కానీ అది యేసు కాదు అని మాట్లాడుతున్నాడు ఒరే తలకాయ లేనోడా వేదములలో ఉన్న ఖురాన్లో ఉన్న పురాణాల్లో ఉన్న మానవ చరిత్రలో మాత్రము హిస్టారిక్ పర్సన్ ఆ లక్షణాలతో ఒకే ఒకడు ఉంటాడు అది అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే చాలా చదువుకున్నారు కదా వేదముల్లో యేసు వేరని ఎప్పుడనాలంటే వేరొక యేసు దగ్గరికి ఓఫీర్ గారు నడిపిస్తున్నాడని ఎప్పుడు అనాలి అంటే చరిత్రలోనే యేసులాగా వాస్తవ వ్యక్తిగా బ్రతికి నీలాగ నాలాగ భూమి మీద నిజముగా జీవించిన ఇంకొక వ్యక్తి వద్దకు నేను నడిపిస్తే అనాల కానీ ఇంకా ఎవ్వరు కూడా చారిత్రక వ్యక్తులు కాదు అన్ని సాదృశ్యములు అన్ని ఛాయలు వాస్తవ వ్యక్తి యేసు ఒక్కడు మాత్రమే ఏ ఛాయ చూసినా ఈ లక్షణం ఉన్నవాడు చరిత్రలు ఎవడు అని వెతికితే నజరయుడని యేసు మాత్రమే దొరుకుతాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక వేదములలో యేసు దగ్గర నడిపించడం కాదురా బెవహూఫ్ చరిత్రలో గొల్గొత కొండ మీద వ్రేలాడి రక్తమును కాచి మరణించి మళ్ళీ లేచిన చారిత్రక యేసు దగ్గరికి హిస్టారిక్ జీసస్ దగ్గరికి నడిపిస్తున్నాను నేను అందుకే మరి మా దగ్గర అనేక మంది శూద్ర కులాల వారు అగ్ర కులాల వారు అనేక మంది రక్షణ పొంది పాస్టర్లు మళ్ళీ అనేక మందిని రక్షణలో నడిపిస్తున్నారు మా దగ్గర రక్షణ పొందిన వాళ్ళు వేదాలను చూసి రక్షణ పొందుతారు కానీ ప్రతిరోజు వేదాలు చదవరు బైబిలే చదువుతారు తలకాయ లేనోడు అది తెలుసుకో వేదాలలో సాక్ష్యం చూసి చారిత్రక యేసు దగ్గరకు వచ్చారు యేసు దగ్గరకు వచ్చినాక రోజు వేదం చదవరు యేసును చూపించడమే వేదము యొక్క పని యేసు దొరికినాక వేదంతో పని లేదు ఇక యేసు దొరికినాక వేదంతో పని లేదు యేసు దొరికాడు కదా కనుక ఇంకా మనకు యేసు చాలు ఆ వేదంతో పని లేదు వీళ్ళు అంటారు వేదాల్లో యేసు ఉంటే మరి బైబిల్ ఎందుకండి అంట అంటే ఎంత తలకాయ లేదు అసలు వీళ్ళు మనుషులండి వీళ్ళు వేదాల్లో వేసి ఉంటే బైబిల్ ఎందుకు అంటే ఒరే బెవహూఫ్ వేదములలో విరాట్ పురుషుడు మరణించి మళ్ళీ లేస్తాడు అది భూమధ్యపురము భూమి నట్ట నడుమ స్థలం అనే సమాచారం మాత్రమే ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆ అడ్రస్ ఎక్కడ 
ఆ వ్యక్తి శరీరధారిగా పుట్టినప్పుడు ఆ విరాట్ పురుషుని పేరేమిటి మరణించి మళ్ళీ లేవడం అనేది ఎక్కడ జరిగిందనేది వేదములో రాయబడలేదు వేదములో సాక్ష్యం ఉంటే బైబిల్ ఎందుకంటే ఆ సాక్ష్యం నెరవేరిన అడ్రస్సు టైము బైబిలే చెబుతుంది కనుక మనకు బైబిల్ కావాలి యజ్ఞ పురుషుడు మరణించి మళ్ళీ లేస్తాడని వేదం చెప్పింది అది చరిత్రలో ఎక్కడ ఎప్పుడు జరిగింది తిబెరి కైసరు ఏలుబడిలో యూదయకు పొంతి పిలాతు అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు ఈ రాజులు ఈ పరిపాలకులు అధికారములో ఉన్నప్పుడు అరణ్యములో ఉన్న యోహాను వద్దకు దేవుని వాక్యం వచ్చు ఇంత ఖచ్చితంగా ఇప్పటికీ రోమా ప్రభుత్వ దస్తావేజులలో యేసును గూర్చి అప్పుడు జరిగిన ఈ చరిత్రను గూర్చి రాయబడి ఉంది బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో నువ్వు అవి చూడవచ్చు ఇంత సమాచారం వేదములో లేదు ఒక చిన్న దినుసు చెప్పాడు అంత చిన్న గ్లింప్స్ దేవుడు అన్నవాడు మరణించి మళ్ళీ లేస్తాడు ఆ సంఘటన జరిగేది భూలోకపు నట్టనడు మా సెంట్రల్ ప్లేస్ ఏహెచ్కేల్ ముప్పై ఎనిమిదిలో చెప్పాడు భూమి నట్టనడము నివసించు ప్రజలు అంటే ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయేలీలు మరి ఈ మరణము పునరుద్ధానం ఎప్పుడు జరిగిందో కరెక్ట్ సమాచారము పరిచయము బైబిలే ఉంది వేదము చదివిన బైబిల్ లేకపోతే ఆ విరాట్ పురుషుడు ఏసు అని మనకు తెలియదు ఏసు అనే నామము తెలియదు ఆ కాలము తెలియదు ఎప్పుడు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో తెలియదు అలాగే పాత నిబంధన ఒక మాట నేను అడుగుతాను పాత నిబంధనలో యోనా యేసుకు ముంగుర్తు కదా మరి యోనా పత్రిక యోనా ప్రవచన గ్రంథం యోనా యొక్క ప్రవచన గ్రంథము యోనా చరిత్ర యోనా రాసినటువంటి ఆయన సొంత జీవిత కథ యోనా రాసిన తన సొంత జీవిత కథలో యేసు పోలికలు ఉన్నవి అని అంటున్నాం ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న అక్కడ అడగచ్చు యోనాలో ఏసు ఉంటే మనకు మత్త ఏసు వాడితేందుకు అని అడగచ్చు ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో హేబేలు ముంగురుతూ ఆదాము ముంగురుతూ సోలుబోను ముంగురుతూ యోసేపు ముంగురుతూ ఇన్ని ముంగురుతులు పాత నిబంధనలు ఉండగా మనకు కొత్త నిబంధన ఎందుకు అని అడిగినట్టు ఉంది ఎడ్డోళ్ళు పాత నిబంధనలో ఉన్న ప్రవచనాలు మానవ చరిత్రలో ఏ ఘట్టములో ఏ స్థలములో నెరవేరినయో ఖచ్చితమైన సమాచారం ఆ నెరవేర్పును గూర్చిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనకు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఉంటాయి అందుకొరకు పాత నిబంధనలో సాదృశ్యాలు చూస్తాం దాన్ని నెరవేర్పేమో కొత్త నిబంధనలో చూసి ఏసుకు మనం హత్తుకుపోతాము దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అలాగే అన్ని పోలికలు కూడా అన్ని సాదృశ్యములు అసంపూర్ణములే శివునిలో కొన్ని ఆయన బట్టలు లేకుండా మునుల దగ్గర పెడ అదంతా నువ్వు తీసుకోవద్దు సులమును అన్ని దేవతలకు ధూపం వేసింది నువ్వు తీసుకుంటావా అట్లనే ఇది కూడా బైబిల్ని ఎలా వ్యాఖ్యానించాలో సాదృశ్య శాస్త్రము ఉపమాన వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం అనేది రాకుండా నువ్వు ఏం చదువు చదివితే ఏమని కావాలరా నువ్వు పరలోక అనుభవంలో ఎందుకు పనికిరాదు అది నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా వీళ్ళందరూ కూర్చొని డిబేట్లు చేయడం వీళ్ళు ప్రసంగాలు చేయడము చదువు రానోడు బడిబెట్టి పాఠాలు చెప్తున్నట్టు ఉంది అంటే మహోన్నతుని విద్య రానోడు వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము తెలియనోడు ప్రసంగాలు చేయడం అన్నమాట ఇప్పటికీ నేను ఆ మాటకు బైండ్ అయి ఉన్నా మేము కుంటి నడుకోవాలని కాదు సారీ చెప్పి మళ్ళా రంకెలేసి మళ్ళీ సారీ చెప్పడానికి నేను నిద్రలో కళ్ళు మోసుకొని కళలో ఏదైనా ఒక మాట నేను పొరపాటు అంటే క్రీస్తు న్యాయపీఠం దాకా బైండ్ అయి ఉంటా దేవునికే నేను చెప్తా కొన్నిసార్లు ప్రభా నేను ఇప్పుడు ఈ తప్పు చేశానా ఇది తప్పా ఒప్పా 
దయచేసి దీన్ని నాకు లెక్క అడుగును న్యాయపీఠం ముందు నేను లెక్క చెప్పుకుంటా ఏంజల్స్కు గతకాల భక్తులకు అందరికీ తెలియాల రంజిత్ ఓఫీర్ ద ఎన్ టైమ్ మైనర్ ప్రాఫిట్ ఇలా చేశాడు అందరికీ తెలియాల క్రీస్తు న్యాయపీఠం ముందు లెక్క అడుగు నువ్వేం చేశావో నేనేం చేశాను మొత్తం చెప్తా నేను నేను భయపడను నువ్వు నా లెక్క అడగాల్సిందే నేను చెప్పాల్సిందే అని ప్రార్థన చేసినటువంటి మగసిది గల యాకోబు రంజిత్ ఓఫీర్ అంటే దేవుని ముందే అంత పట్టు నాకు మనసులో లెక్క నేను ఏదన్నా భయం ఇస్తే ఒక మాట అంటే దాన్ని కట్టుబడి ఇప్పటికీ చెప్తున్నా ఇవాళ ప్రసంగ పీఠికల మీద ఉన్నటువంటి ప్రసంగికులలో నూటికి తొంభై మందికి ఇంకా తొంభై ఐదు మంది కనుకో తొంభై తొమ్మిది మంది కనుకో వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం రాదు ఒక సత్యం నేర్చుకోవడానికి మిథాలజీ వాడుకోవచ్చు అంటున్నారు నేను ఒక మాట చెబితే ఇప్పుడు వాడు మళ్ళా గంగవీరలు ఎత్తిపోయి పిచ్చుకుకలాగా అరుస్తాడు బైబిల్లో ఉన్న పరమ గీతము కూడా మిత్ మాత్రమే ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్ ఎనీవేర్ యాజ్ అ హిస్టారిక్ ఇన్సిడెంట్ కొంతమంది భక్తులు ఏం చెప్తారంటే సులోమోను కామాతురుడు స్త్రీలోలుడు గనక సూలమితి అందమైన కన్యక గనక ఆమె ఎత్తుకుపోయాడు ఈమె ఒక బీదవాడైన గొర్రెల కాపరిని ప్రేమించింది సులమోని యొక్క ఐశ్వర్యానికి ఆమె అమ్ముడు పోకుండా నీ ఐశ్వర్యం వద్దయ్యా రాజా నాకు ఆ పేద గొర్రెల కాపరి కావాలని వెళ్ళిపోయింది క్రీస్తు సంఘానికి ఇది సూచన అని చెప్తారు ప్రారంభంలో నేను అదే విన్నా పెంత కోస్తు చర్చలో నేను అదే ప్రసంగం రెండు మూడు సార్లు చేశా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గద్దించాడు మందపాక జాషువా గారని బైబిల్ మిషన్ బోధకుడు ఒక ఆయన బందర్లో అది ఎక్కడో కాదు ఆకునూరు కుందేరు ఆకునూరు విజయవాడ నుంచి బందరు గండుగుంటకు వెళ్ళి ఆ మెయిన్ రోడ్లో ఉంటుంది నాయన ప్రసంగం బాగా చేశావు కానీ ఆలోచించు సులమోను దుష్టపాత్రగా చెప్పావు కానీ సులమోను మన ప్రభువేసుకు సాదృశ్యం అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా నీ వ్యాఖ్యానంలో పొరపాటు ఉన్నదేమో చూడు నాయన అంటే ఆ రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా ప్రార్థన చేశా నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నేను దేవుని సన్నిధిలో సభలో ఒప్పుకొని దేవుడు నాకు ప్రత్యక్ష పరిచిన సత్యం ఇది జాషువయ్య గారికి వందనాలని చెప్తే ఆయన స్టేజ్ మీదకి వచ్చి కంట తడి పెట్టుకొని బాబు నేను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడయ్యా నువ్వు నేను చెప్తే చెప్పాను నువ్వు అందరికి చెప్పాలా నువ్వు అది ఏదో పెద్దోడు మాట అన్నాను అందరి ముందు చెప్పాలా అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని తల మీద చేయించి ఆశీర్వదించాడు మందపాక జాషు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఆయన అప్పుడేమో నాకు పాతిక ఆయనకేమో అప్పుడే అరవై ఐదు డెబ్బై అట్లా ఉంటాయి ఏజ్ పరిశోధనలో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే షూలమ్మితి ప్రియుడు కొన్ని వచనాలలో కాపరిగా కనబడతాడు కొన్ని వచనాల్లో రాజుగా కనబడతాడు నా ప్రియురాలా నా ప్రియురాలా నీ కంధరము దంత గోపుర సమానము సులమోను ఆయుధములుంచుటకు కట్టించిన గోపురముతో నీ కంధరము సమానము అంటాడు గొర్రెల కాపరికి ఆయుధాగారం ఏం తెలుసు దయచేసి పరమ గీతము నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కట్టించిన గోపురముతో వేయి డాలులు శూరుల కవచములన్నీను వ్రేలాడు ఆ గోపురముతో నీ కంధరము కంధరము అన్న కంఠము అన్న ఒకటే నీలకంఠుడు అని శివుడు అంటే నీలకంధరా అని కూడా అంటారు నాకు తెలుగు కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఐటీఐ చదివినా కదా నరుకు తవ్విలన్న వాక్య కడగంతో వదలనే వదల వాడు చాలా బ్యాడ్ లక్ వాడి స్టార్ బాగలేకపోతే నన్ను కలుగుతాడు ఎవడైనా నీ కంధరం అంటే ఆమె కంఠము 
దంత గోపురం సమానము దావీదు కట్టించిన గోపురం జయ సూచకముల నుంచడానికి దావీదట యుద్ధాలు చేసి శత్రురాజుల్ని గెలిచి వాళ్ళ ఆయుధాలన్నీ తెచ్చి జయసూచకములు ఉంచడానికి ఒక గోపురం కట్టించాడట నీ కంఠము అలా ఉన్నదమ్మా అన్నాడు గొర్రెల కాపరి మాట అనగలడా అనగలడా అనలేడు పరమగీతము మూడవ అధ్యాయము ఆరు ధూమస్తంభముల వలె అరణ్య మార్గముగా వచ్చు ఇది ఏమి గోపరసముతోనూ సాంబ్రాణితోనూ గోపరసము సాంబ్రాణి ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ తైలము తయారు చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మక సూచన అయిన అభిషేక తైలము తయారు చేయడానికి ఇవన్నీ దినుసులు వాడతారు గోపరసము ఇంకా సాంబ్రాణి వివిధ సుగంధ చూర్ణములు అంటే పరిశుద్ధాత్మ సువాసనతో వచ్చిచున్న ఇది ఏమంటే ఇది సొలోమోను పల్లకి ఒక పేద గొర్రెల కాపరిని ప్రేమించినటువంటి పేదరాలిని బలవంతంగా ఎత్తుకుపోయిన రాక్షసుడైతే పరిశుద్ధాత్మ పరిమళ ఎలాగొచ్చింది ఇంకొకటి నాలుగు పదహారు నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు వేయించేనుగాక ఉద్యానవనం అంటే రాజులు పెంచే తోట గొర్రెల కాపరికి ఉద్యానవనం ఉంటుందా రాజులకు ఉంటుందా ఏమండి చెప్పండి ఉద్యానవనము ఎవరికి ఉంటుంది మరి షూలమ్మితి ప్రియుడు రాజా కాపరా నాలుగు పదహారు ప్రకారం షూలమ్మితి ప్రియుడు ఒక ఉద్యానవనం యొక్క ఓనరు ఒక రాజు అయితే రాజు మాత్రమే కాదు ఆయన కాపరి కూడా పరమగీతం ఆరవ అధ్యాయము మూడు నేను పద్మములలో మేపుచున్న నా ప్రియుని దానను అతడు నా వాడు మేపుచున్నాడట ఏమండి గొర్రెల కాపరి ఈయనేమో గొర్రెలు మేపుతున్నట్టేమో ఆరు ఆరవ అధ్యాయంలో చెప్పబడి ఉంది ఉద్యానవనాన్ని కలిగినట్లు నాలుగు పదహారులో చెప్పబడింది గొర్రెల కాపరి అయితే ఉద్యానవనం ఉండదు మహారాజ అయితేనే ఉద్యానవనం ఉంటుంది ఉద్యానవనము కలిగిన మహారాజ అయితే గొర్రెల్ని మేపడు సులభం రాజు ఎప్పుడైనా గొర్రెల్ని మేపాడు దావీది మేపాడు కానీ రాజుగా పట్టాభిషిక్తుడైనాక సులభోను గొర్రెల్ని మేపాడా మేపలేదు ఇప్పుడు సూలమితి ప్రియుడు కొన్ని వచనాల్లో రాజు కొన్ని వచనాల్లో కాపది కనుక ఇది నిజమైన వాస్తవ కథ కాదు ఇది ఒక ఊహాజనితమైన సుందరమైన ప్రణయ గాథ ఒక ప్రేమ కథ ఈ వాస్తవ ప్రపంచంలో మహారాజైతేనేమో గొర్రెల్ని మేపడు మేపేవాడైతేనేమో ఉద్యానవనం ఉండదు కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఒక కాపరి ఉన్నాడు ఆయన మహారాజు కనుక ఉద్యానవనం ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఒక రాజు ఉన్నాడు ఉద్యానవనాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ కూడా తన ప్రియులను గొర్రెలను మేపినట్టు మేపుతాడు రాజుగాను కాపరిగాను ఏకకాలములో మనకు ప్రత్యక్షమవుతున్నటువంటి ప్రియుడు నజరేయుడైన యేసునాథుడు దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా గనక ఒక మిత్ మనం సత్యం నేర్పడానికి అంటే వాళ్ళకి వాడికి రాదు వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము వీడిని పెంచిన గురువుకు కూడా రాదు వీడు ఎక్కడ బాప్తిసం పొందాడు వాడు చెప్పాలిగా మరి మరే నాయన బైబిల్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్త బైబిల్కి అర్థం తెలియాలంటే కరెక్ట్గా వ్యాఖ్యానించాలి సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించాలి బైబిల్లో చరిత్ర ఉంటుంది కవిత్వం ఉంటుంది బైబిల్లో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి తెలుసు ఆమెనికి పంచకాండములు పెంటట్యూ కంఠం ధర్మశాస్త్రం తర్వాత చరిత్ర గ్రంథాలు యహోశ్వా న్యాయాధిపతులు ఋతు సమయాలు రెండు దిన వృత్తాంతాలు రాజులు అవన్నీ చరిత్ర గ్రంథాలు ఎస్తేరు కూడా చరిత్ర యోబు దగ్గర కావ్య గ్రంథాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఐదు కావ్య గ్రంథాలు యోబు కీర్తనలు ప్రసంగి సామెతలు పరమగీతం ఐదు కావ్య గ్రంథాలు 
తర్వాత ప్రవక్తల గ్రంథాలు మొదలవుతాయి ఎషియా ఇర్మియా ఎహెజ్గేల్ దానియలు మాత్రమే పెద్ద ప్రవక్తలు మేజర్ ప్రాఫిట్స్ అంటారు నేను మాత్రం హోషయ్య కూడా మేజర్ ప్రాఫిట్ అని అంటున్నా ఎందుకంటే ఉజ్జియా యువతాము ఆహాజు హిజ్కియా ఉజ్జియా యువతాము ఆహాజు హిజ్కియా అని యూధారాజుల దినముల్లో యషియా ప్రవచించాడు అదే పీరియడ్లో హోషయ్య కూడా ప్రవచించాడు కనుక ఆయన మేజర్ అయితే ఈయన కూడా మేజరే అనేది నా వ్యాఖ్యానం పిఎల్ పరంజ్యోతి గారు కూడా ఇదే మాట అన్నారు గురువులు ఎవరన్నా నాకు ఏదన్నా నేర్పిస్తే వాళ్లకు నమస్కారం చెప్పుకొని మా గురువు పెట్టిన భిక్ష అని చెప్తాను నేను నేను ఏది మరవను పెద్దలు నేర్పిన పాఠాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన దీవెనలు వాళ్ళ ద్వారా పొందిన ప్రత్యక్షతలు ఏది మరవను పరిశుద్ధమైనది వాళ్ళ ముందు పెడితే దాన్ని తొక్కేసి నా మీదకి వచ్చి మరుగుతున్న వాళ్ళ మరుగుడు కూడా నేను మరవను నా కూర్చు నై భూల్తా మంచిది పరమగీతం అనేది చరిత్ర కాదు కావ్యము కావ్యము గనుక కావ్య భాషలో వాస్తవాలకు మనం పోల్చడానికి అవకాశం ఉన్నదాన్ని మనం పోల్చుకోవాలి పోల్చడానికి అవకాశము లేని దానిని మనం పక్కన పెట్టేయాలి ఆ విధంగా అన్ని సాదృశ్యములు అసంపూర్ణములే అయితే ఒక్కొక్క సాదృశ్యము నుండి ఏసుకు పోల్చదగిన సంగతులు కొన్ని కొన్ని పికప్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని పికప్ చేసుకొని అన్ని సాదృశ్యాల్లో నుంచి అనుకూలమైన వాటిని పోగు చేసుకొని ఒక దగ్గర మనం పెట్టుకొని పేర్చి కూర్చి చూసుకుంటే ఏసు యొక్క సంపూర్ణ రూపం కనబడుతుంది ఆ సాదృశ్యాలు ఏది ఏసు రూపం కాదు వాళ్ళలోని కొన్ని రూపాలే కొన్ని లక్షణాలే ఏసుతో పోల్చదగిన లక్షణాలు ఇండివిజువల్గా చూస్తే యోనా పనికిరాడు సమయం సొలమోను పనికిరాడు దావీదు పనికిరాడు హేబేలు పనికిరాడు ఆదాము పనికిరాడు ఇండివిజువల్గా ఎవరు పనికిరారు కానీ అందరిలో నుండి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు బయటికి తీసి ఏర్చి సమకూర్చి పేర్చి చూసుకుంటే ఏ స్వరూపం కనబడుతుంది అలా చూసిన ఏ స్వరూపం ఎగ్జాక్ట్గా చరిత్రలో తిబరి కైసరు ఏలుబడిలో పొంతి పిలాతు అధిపతిగా ఉన్న దినాలలో ఈ భూమి మీద నడిచిన యేసు అని చరిత్ర సాక్ష్యం ఇస్తుంది ఇంకా ఏ ఇతరమైన పౌరాణిక పాత్రలకు చరిత్ర లేదు ద్వాపర యుగం అంటారు ముస్లింలకు బహుమానం ఇచ్చాను అంటారు అంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వాపర యుగంలోనే ముస్లిం మతం స్థాపించాడా కాదు అది నువ్వు ఏదో రాసుకున్నావు పర్లేదు అదంతా హిస్టరీ కాదని చెప్తున్నా కదా అది హిస్టరీ కాదు బాబు యేసు హిస్టరీ ఏ బుక్ చదువుకొని సైన్స్ చదువుకొని ఉపనిషత్తులు ఏది చదువుకొని వచ్చినా రావటానికి ఆశ్రయించటానికి చారిత్రిక యేసు ఒకడే ఉంటాడు ఇంకో యేసు ఉండడు ఓఫీర్ గారు వేరొక యేసు దగ్గర నడిపిస్తున్నాడు అన్నవాడు ఇంత పెద్ద హవలగాడు చూడండి వేరో యేసు ఎక్కడున్నాడు చరిత్రలో చరిత్రలో మరణించి లేచిన ఇంకో రెండో వ్యక్తి ఉన్నాడా వేదముల్లో ఉపనిషత్తుల్లో పురాణాల్లో ఉన్న సత్యాలన్నీ మనం పోలికలన్నీ చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఎవరిని నమ్మి బాప్తిస్మని తీసుకుంటున్నారు కన్య మరియ గర్భములో పుట్టి పాపము లేకుండా పరిశుద్ధ జన్మనెత్తి పరిశుద్ధుడిగా జీవించి ముప్పై మూడున్నర ఏండ్ల ప్రాయములో లేఖనములు నెరవేరున్నట్లు సిల్వలో వ్రేలాడి లోక పాపములు తన మీద మోసుకొని మరణించి అరిమతయ్య యోసేపు సమాధిలో పెట్టబడి మూడవ నాడు పునరుద్ధానుడిగా మహిమతో తిరిగి లేచిన ఆ చారిత్రక యేసునే మనమందరం నమ్ముకున్నాం ఇంకో యేసు లేనే లేడు బాగా చదువుకొని మతిపోయింది వీళ్ళకు మీరు చదివింది చాలు మీరు గొయ్యలో పాడి అందరిని గొయ్యలో పాడేస్తున్నారు ముందు నా దగ్గరకు వచ్చి వ్యాఖ్యాన శాస్త్రం నేర్చుకోండి రంజిత్ ఓఫిర్ ఈజ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ హెర్మెన్యూటిక్స్ అండ్ టైపాలజీ హెర్మెన్యూటిక్స్ టైపాలజీ కరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే తప్ప బైబిల్ అర్థం కాదు హెర్మెన్యూటిక్స్ టైపాలజీ కరెక్ట్గా మనం అప్లై చేయకపోతే లేఖనాలు చదివితే యషియా ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు గతిపడుతుంది మనకు 
అక్షరాలు తెలియని వాడికి అర్థం కాలేదు అక్షరాలు తెలిసిన వాడికి అర్థం కాలేదు కనుక వీళ్ళందరూ విద్యావిహీనులే మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఏ మాట ప్రకారం విద్యావిహీనులు అనడానికి ఐటీఐ వాడికి హక్కు లేదని అనుకుంటే పేతురికి అసలే హక్కు లేదు పేతురు కనీసం ఐటీఐ కూడా చేయలే కదా అంటే నువ్వు పేతురు నుండి తృణీకరిస్తావు అన్నమాట భక్తిహీనులు బుద్ధిహీనులు తృణీకరించక ఏం చేస్తారు మరి వర్తమాన క్రైస్తవ గేయకర్తలు గీతకర్తలలో రంజితోఫిర్ రాసిన సాహిత్యం సమానంగా రాసిన ఇంకోటి బట్కరెడ్డి నేను చెప్తా బేవహూఫ్ పెద్ద చదువుకునే విర్రవీగుతున్నారు మీకు ఎవరికి చదువులేదు రా నేను చెప్తున్నా మహోన్నతిని విద్య లేదు వాళ్లకు ఈ బైబిల్లోని అరవై ఆరు గ్రంథాల సారాంశం ఎలా బయటికి దియ్యాలో ఆ విద్యను మోకాళ్ళ మీద నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తిని నేను నా దగ్గర ఎవడైనా నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడితే వాళ్ళని మనుషుల కింద పరిగణిస్తాం లేకపోతే ఇట్లనే టీవీ డిబేట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇది రెండు కాళ్ళ జంతువులని పరిగణిస్తాం అంతే నా శిష్యులందరికీ ఇది నా ఆజ్ఞ జహాతక్ చలి మహాతక్ చలి వాసే మొహమ్మద్ అలీ మీరందరూ మొహమ్మద్ అలీ అయిపోవాలా మాలుమే మొహమ్మద్ అలీ కోని తెలుసా చందు తెలీదురా ప్రపంచ హెవీ వెయిట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ ఎంతోమంది బాక్సింగ్ వీరులు ఆయన ముందుకు వస్తే ఫస్ట్ పంచికే నాకౌట్ వాడు మళ్ళీ లేవుడు ఇంకా మొహమ్మద్ అలీ అట్లా గౌరవించినంత కాలం గౌరవించాలే పోయిన నా తమ్ముడే కదా అని గౌరవించాం ఇప్పుడికి మహమ్మద్ అలీ దేవుని స్తోత్రము ఎందుకంటే ఆఖరిని ఒక పిలుపుని ఇస్తున్నా ఇక ఈ మూర్ఖులకు జ్ఞానం రాదు వాళ్ళు వస్తారని నాకు ఆశ కూడా లేదు కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక పిలుపుని ఇస్తున్నా అసలు ఈ పిలుపుని ఇవ్వడానికి ఈ ప్రసంగం ఎత్తుకున్నాను కొంచెం ఛాయ్ పెట్టాను కొంచెం ఏమండి ఎక్కువ టైం ఏం కాలేదు ఆఖరి పిలిపిస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ మూర్ఖులు ఎవరైతే టీవీ డిబేట్లు పెడుతున్నారో వీళ్ళు క్రైస్తవ సిద్ధాంతానికి పేటెంట్ రైట్ హోల్డర్స్ కాదు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే సత్యం అనేది కాదు వాడు ఎక్కడ వాడుకున్న హైసియత్ ఎంత వాడి తెలివి ఎంత వాడుకున్న అనుభవం ఎంత వాడుకున్న మోకాళ్ళ జీవితం ఎంత వాడు సంపాదించిన ఆత్మలన్నీ వాటి ద్వారా మారినటువంటి జీవితాలన్నీ హౌల్ ఫిట్గాళ్ళు వాళ్ళందరూ నా మీద కూర్చొని చేయడం ఏంటి చర్చలు ఓఫీర్ గారి సిద్ధాంతం రైటా గీటా అనక ముందు ఈ పనికి మానవులకు నేను చెప్తున్న ముందు యహోవా సాక్షుల దగ్గర పోయి కన్విన్స్ చేయండి ఏసే దేవుడని కన్విన్స్ చేసి రండి సెవెంత్ డే వాళ్ళని పోయి ఇట్లాగే కన్విన్స్ చేయండి అక్కడేం పనికిరారు నాస్తికులను పెట్టుకొని దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడని ఒప్పించండి వాదించి వదిలేయడం కాదు మా దగ్గర నాస్తికులు మారారు మరి మా అబ్బులు గారే నాస్తికుడు ఇంకా చాలామంది అంటే వీళ్ళు కూర్చొని చర్చ చేస్తే అంటే అంటే వీళ్ళందరూ ఒప్పుకుంటేనే రంజిత్ ఓఫీర్ చెప్పింది సత్యం అవుతుంది వీళ్ళందరూ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఓఫీర్ చెప్పింది రాంగ్ అన్న అనుకున్నంత అమాయకులు ఎవరు ఉన్నారండి వీళ్ళు ఏమన్నా పోపులా మొత్తం పోపు గారు చెప్పింది వేదం అన్నట్టు ఓఫీర్ గారి సిద్ధాంతం రైటో కాదో మేమే తెలుస్తాం అంటే నీ ముఖం నీ బతికెంత నువ్వెంత నీ అనుభవం ఎంత సరే ఈ మూర్ఖులు అలాగే ఉంటారు కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక పిలుపుని ఇస్తున్నా ఆ మూర్ఖులు అలాగే మాట్లాడుతూ ఉండనియండి మనకు పర్వాలేదు ఓఫీరు గారు వేదములలో నుండి సాక్ష్యములు ఎత్తి చూపి వేసే రక్షకుడని నిరూపించడం సరైన పద్ధతి అని నమ్మిన వాళ్ళందరూ మా ఆఫీస్కు ఫోన్లు చేసి మీ అడ్రస్లు ఇవ్వండి మనందరం ఒక మహాసభ పెడదాం
సిలవ బొట్టు ఉద్యమం ఉంది ఇది బొట్ట అనే మాట ఎందుకు వాడుతున్నామంటే హిందూ సమాజము కొరకు వాడుతున్నాం వాళ్ళ దృష్టికి అది బొట్టు నా దృష్టికి ఇది మౌన సాక్ష్యం ఇంటి మీద శిలువ సమాధుల మీద శిలువ చర్చ్ మీద గేట్ల మీద రింగుల మీద మంగళ సూత్రాల మీద ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నూనెతో శిలువ గుర్తు ఇన్ని శిలువ గుర్తు లేసినప్పుడు కనబడే శిలువ గుర్తుని గుర్తు ఎందుకు తప్పవుతుంది ఆ మూర్ఖులకు అర్థం కాదు కానీ అర్థమైన వాళ్ళందరూ బయటికి రండి ఆ మూర్ఖులు అలాగే వాగుతూ ఉంటారు దయచేసి నేను పిలుపునిస్తున్నా ఓఫీర్ గారు టేకప్ చేసినటువంటి ఉద్యమము ఇది మన భారతదేశం కొరకు మంచిది అని నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు మీరు బయటకు వచ్చేసేయండి మీ నేమ్స్ కావాలా మీ ఫోన్ నంబర్స్ కావాలి తర్వాత మీ అడ్రస్లు కావాలి అంచదినాలలో భారతదేశానికి నేను అపస్తరుడిని సున్నతి పొందిన వారికి పేతురు అపస్తరుడు సున్నతి పొందని వారికి పౌలు అపస్తరుడు ఇండియా నూట నలభై కోట్ల మందికి రంజిత్ ఓఫీర్ అపస్తరుడు సున్నతి పొందని వారికి సామర్థ్యము సున్నతి పొందని వారికి సువార్త చెప్పు సామర్థ్యం పౌలుకున్నది సున్నతి పొందిన వారికి సువార్త చెప్పే సామర్థ్యం పేతురుకున్నది ముక్కోటి దేవతలను కలిగి అష్టాదశ పురాణాలు వేద సా వేద సాహిత్యం వేద వాంగ్మయము కలిగి అనేక నమ్మకాలు కలిగినటువంటి భారతదేశానికి సువార్త చెప్పే సామర్థ్యం రంజిత్ ఓఫీర్కుంది కనుక హిందూ సోదరులు కూడా ఆలోచించండి వాళ్ళేమంటున్నారు వీళ్ళేమంటున్నారు కదా హిందూ సమాజానికి నేను ఒక విజ్ఞప్తి ఒక అప్పీల్ చేస్తున్నా హైందవ క్రైస్తవం చదవండి వేదములలో దేవుని కూర్చిన వర్ణనలు ఉన్నవి రక్షకుణ్ణి కూర్చిన వర్ణనలు ఉన్నవి ముప్పై తొమ్మిది బిరుదములు ఉన్నవి పితర ప్రజాపతి శబ్దం హి ప్రజాపతి ప్రాణా హి ప్రజాపతి అపరిమితో హి ప్రజాపతి ప్రజాపతి హిరణ్య గర్భ సత్యం హి ప్రజాపతి యజ్ఞ ప్రజాపతి అన్నం వై ప్రజాపతి నేను అన్నమును అనేవాడు ప్రజాపతి నేనే సత్యమునన్నవాడు ప్రజాపతి నేనే తండ్రిని అన్నవాడు ప్రజాపతి నేనే శబ్దమునన్నవాడు ప్రజాపతి బలి అయిన వాడు ప్రజాపతి అని వేదములలో ఉన్నటువంటివన్నీ చరిత్రలో మీకు ఎక్కడా కనబడదు కానీ యేసు అనే చారిత్రక వ్యక్తులు కనబడుచున్నవి కదా నా హిందూ సమాజంలోని నా హిందూ దేశంలోని సాటి హిందూ సోదర సోదరీమణులు మీరందరూ ఆలోచించండి కన్వర్ట్ కమ్మని చెప్పట్లేదు మీ ఇష్టమే కన్వర్షన్ నా ఉద్దేశం కాదు ఆలోచించండి మీకు న్యాయం అనిపిస్తే నమ్మండి లేకుండా వదిలేసేయండి ఎన్నో సబ్బులు ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రచారమైన సబ్బుల్లా కొనుక్కుంటున్నావా వింటాం వదిలేస్తాం మీరు కన్విన్స్ అయితే రండి బాప్తిష్మం పొందండి కన్విన్స్ కాకపోతే బలవంతం ఏమీ లేదు హైందవ క్రైస్తవంలో నేను యేసు పోలికలు మీ వేదాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజాపతికి ఉన్నట్టుగా చూపించాను హిందూ సోదరులు సోదరులందరూ ఆలోచించండి నచ్చితే నమ్మండి లేకపోతే వదిలేసేయండి గొడవలేదు మనకు ఈ రీతిగా ప్రేమతో యేసును గూర్చి భారతదేశానికి ప్రకటించే ఓఫీర్ గారి పద్ధతి రైట్ అనుకున్న బోధకులు విశ్వాసులు బయటికి రండి అందరికీ కనబడేటట్టు రండి మేం దీన్ని సమర్థిస్తున్నామండి అని బయటికి రండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అలాగే బొట్టు విషయంలో కూడా మామూలు బొట్టు కాదు బొట్టు అంటూ పెట్టుకోక తప్పదు అంటే శిలవాకారం పెట్టుకోండి లేకుంటే అసలే తీసేసేయండి అని నేను ఇచ్చిన పిలుపు న్యాయమని మీకు అనిపిస్తే మీరు ముందుకు రండి ఆ మూర్ఖులు అట్లాగే మరుగుతూ ఉంటారు సత్యవంతులు న్యాయవంతులు బయటికి రండని పిలుపునిస్తున్నాను అబ్బులు గారికి లక్ష్మణ్కు అజయ్ బాబుకు మార్క్ బాబుకు మీరు ఫోన్లు చేయండి అయ్యా అయ్య గారు ఇచ్చిన పిలుపు చాలా న్యాయము మేము సమర్థిస్తున్నామని ఓఫీరిస్టులు 
బయట డినామినేషన్ల వారు అందరూ ముందుకు రండి మనందరం పెద్ద పెను ఉప్పెనగా పెను ఉప్పెనగా ఉద్యమం లేవదిద్దాం సువార్త ప్రకటించడంలో ఒక కొత్త పంధ మనము కొత్త ట్రెండ్ సెటప్ చేద్దాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హల్లెల్లుయ తర్వాత వ్యర్థమైన ఈ విమర్శలు ఎంత పనికి మారిన మూర్ఖమైన వాదన చూశానా శివుడు బట్టలు లేకుండా తిరిగాడు రాముడు ఇట్లా చేశాడు ఎట్లా సాదృశ్యం అంటే పనికి మాలిన బెవకూఫ్ సొలమోను సాదృశ్యము కదా రామ మరి ఆయన స్త్రీలోలుడు కదా తలకాయ పనిచేయదా ఎక్కువ చదువుకుంటే తలకాయ పనిచేయదు అనమాట ఓఫీర్ అంటే గురువులకు గురువు విశ్వగురువు ఒక్కడే నా గురువు మిగతా గురువులందరూ నా శిష్యులే గనక ధైర్యంగా ముందుకు రండి సత్యము కొరకు ఎవరు ముందుకు వస్తారో వాళ్ళని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు